Purple Knot. Guinea, Wungal Gilla Thirmana, they near the Yaka Bolivar Pungal. Thirmana near the Bolivar Pukur. Call 93809-93809 or visit purplenot.com. Paraparapana Cinema Sayrigal, Nakshatrangal Petigal, Cinema Varalara, Agavatra, Parkamum Padikamum, Ungalakana in Ethalam, Turantalkies.co. Purple Knot Varango Chai with Chitra. Yendra Chai Chitra Marathon interviewing a child and bring the Kalanger, Yakuna, Yes, Chandrase. With him, a Nadipar with the Purindu Hund, our Nadiakatan, Berkunda Murchil, Siva Yudu, Tanakiran the Vorav, Yemkarudu, Tanakiran the Karatu Verbad, Kalanger Karna Yudu, Tanakiran the Nirka Mayavali Patri, in the Betile, become Virivanga Padivisa Dula, Yakuna, Yes, Chandrase. Ini, Wanga, Nigachipula. Yes, Chandar Sarah or La Porto Rica, Yeru with the Treprang Lay or Akerka. Yeru with the Treprang Lay Aker in the Mutta or Southern Italy. India only Uchan at Satranglan, Amida Bichan, Rajanigan, Serenji Pontra, Palakanjurodi, Paniatunta, Bipe Petrover, Yes, Chandar Sarah. Adamutilla, Sivaji, MGR, Agi, Yeru Marburum Kalanjur Lodum, Vore and Arthur Paniatrukudi, Bipum or Kretchen. The Yellow Trim Dandi, Indra Elanger Luke, Yes, Chandar Serna, and Nadi Alan, Nasula Tavilla. Vijay and our Marburum Kalanjan Ria, Tande ever. Vijayan Ria, Trevarke and the Sidiki Levande, we have come on upon our Kund. Monacan, sir. Only Namaki no relative Tikuder, Enana, in the Amas Channel, a pair of touring tackets, and the pair leading your Parata, Yaki Kinga. Ninga and the Ramesh or Telaparanga. Anger the Chennai Kim, a cinema panic, whatever it is. That's sir, Rame, Ramna district, like common go in. I am a teacher. I am a teacher. But I am a teacher. 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 I that's why we are going to be a Kalanger. 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 We our Uber Patale and our day, Tipurik and the Vasanangala path, Keramo right Ralam. Elital Nagunda Molas, but under Badi Pladans are Ruth or Vaisen and again, um, one day, Cheneki, cinema quarter than a mudu punting, eh? Ungapa Mamma, the ethic tangla, Paravala, Portal, and Chicalan and Shimachin and Kusokul Matala Pranda, cinema parker, they pound and shoot in the family. Said, 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 Trippy Odian. Odian, the Yar can lay Padame on the platform of the Kuran, the Lampale, Kadigal, Lark, and three Perka generation of Trima, three other three. Raju Mari theatre, Tina Gale, Ungli Glantri, and Nakidi, the Vasali Patrick, and the theatre opposite platform. Ipa, they platform Bagdal and Nide Haldrick. A pain much in a Kadigal Trinchy, and get them Padupan or Patun. And you put the wheatland and you get the Rambo then up on the nine amount a chain on it. And the chain and a guru under the Salavu of the Lampoga Urmas of the Kentucky. Mopanal Wodich and the chain up. Other Castle in a bottom wine studio director Director is the Austin director. I have a mind. I have a mind. I have a mind. I have a mind. I have a 
அப்பா எங்க இருந்து எங்க நடந்துதான் இப்போ அப்படிலாம் ஆனால் அந்த நேரத்தில் அந்த வயசில் நமக்கு இருந்த அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருந்த அந்த தேகம் பயர் நமக்கு தெரியல உலகம் ஒரு வேளை சாப்பிடுவேன் காலையில் ரெண்டு இட்லி நிறைய சாம்பார் போட்டு சாப்பிட்ற வேண்டியது அடுத்த நாள் ரெண்டு இட்லி அதுக்கு தானே இருக்கிற காசை அவ்வளோ ஜாக்கிரதையாக பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்படியே இருக்கும்போது இப்படி அப்படியே இப்படியே சேர்ந்து ஒரு எங்கள் அண்ணன் திருப்பி வந்து ஒரு மூணு மாதம் நான் இப்படி இருந்தேன் மூணாவது மாதம் எங்கள் அண்ணன் பிடிச்சிருச்சு திருப்பி பிடிச்சிட்டு அப்போ தான் சொன்னேன் அண்ணன் திருப்பி அனுப்பாத என் லைஃப் தான் அப்படின்னு அப்போது அது வந்து கவர்மெண்டில் இன்ஜினியர் இருந்ததுனால பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு மேஸ்திரி வேலை வாங்கி கொடுத்துச்சு உங்களுக்கு எனக்கு முந்நூற்றி இருபது முந்நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா முந்நூற்றி இருபது ரூபா சம்பளம் இந்த குழாயெல்லாம் பதிப்பாங்கள்ல அதில் உனக்கு ஒரு வேலை வாங்கி கொடுத்துறேன்டா அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டே நீ வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு எனக்கு நல்லதாக பட்டுச்சு அந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டே என்ன பண்ணேன்னா இங்கே சென்னையில் வந்து திருக்குள் குன்றத்தில் தான் அந்த வேலை பட் சென்னையில் சில நண்பர்களை சேர்த்துக்கிட்டு நாடகம் போட ஆரம்பிச்சு பிஞ்சு பணம் சுக்கரதிசை வரப்பிரசாதம் அப்போல்லாம் இந்த மேடை நாடகங்கள்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல பாலச்சந்தர் சார் விசு சார் பேர் அந்த பக்கம் சிவாஜியே போட்டு ஆமாம் சிவாஜி இந்த பக்கம் வி எஸ் ராகவன் சேஷாத்ரி பல பேர் எல்லாரும் அப்படி நானும் வந்து இறங்கணும் அதில் நீலகண்டன் ஒருத்தர் எனக்கு பழக்கம் பண்ணார் நிர்வாகி ஆமாம் ஆமாம் ஒற்றவாடி தேட்டரில் ஒரு நாடகம் நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த நாடகத்துக்கு அவர் வந்தார் அவருக்குள்ள ஒரு ஆர்வம் என்னை அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு தம்பி உனக்கு அந்த நாடகம் பார்த்தேன் நல்லா இருக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வீட்டிலையும் எனக்கு ஒரு ரூம் கொடுத்தார் ஓ சூப்பர் இல்லை இந்த இந்த பிஞ்சு மன நாடகம் அவங்களே அந்த நீலகண்டன் ப்ரூப்பில் போட்டது எனக்கு தெரியும் அது அதுதான் அவர் முன்னாடியே நீங்கள் போட்டுருக்கீங்களா அந்த நாடகம் முன்னாடியே ஒற்றவாட தேட்டரில் ரெண்டு நாடகம் போட்டோம் அந்த ஒரு நாடகத்தை பார்த்துட்டு தான் இவர் கூப்பிட்டு அவருடைய பிள்ளைகள் நாலு பேர் சுந்தர் சுரேந்தர் சோபா ஷீலா இவங்க நடிக்கணும் ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுதுங்க என்ன அவர் வீட்டிலேயே ஒரு ரூம் வாங்கி கொடுத்துட்டு அதுதான் பிஞ்சு மனம் அதுக்கு தான் முதல்ல வந்து ஒரு தரம் ஒரு ஐம்பதாவது நாள் நினைக்கிறேன் அப்போல்லாம் வந்து மாதத்தில் முப்பது நாள் நாடகம் இருக்கு எல்லாருக்குமே அதில் வர வருமானம் ஒரு நாடகம் நடந்துச்சுன்னா இருபது ரூபா எனக்கு கிடைக்கும் அப்போ தான் வேலையை விட்டுட்டேன் அதுக்கு எல்லாரும் திட்டினாங்க இல்லை இதே ஏதோ ஒரு கால் வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் கிடைச்சிருக்கு இது மூலமாக நான் வந்துடுவேன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதனால் இதை முழு மூச்சா எங்கிறது முடிவு பண்ணிட்டீங்க எனக்கு வந்து மா மாதத்தில் இப்படி ஏதோ ஒரு நாடகத்துக்கு இருபது ரூபா பத்து ரூபா ஐநூறு அறநூறுவா கிடைக்கிது ஆமாம் அதனால நான் இதை வச்சு நான் பிழைச்சிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுசாக வந்து இதுக்குள்ளே வந்துட்டேன் உலகம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் அது பிடபிள்யூ டிபார்ட்மெண்ட் சரி மனசு பூரா சினிமா இருக்கும்போது எங்கே எங்கே வேலை செய்ய முடியும் உதவி இயக்குனராக நீங்கள் யார்கிட்ட முதல் முதல்ல சேர்ந்தீங்க டிஆர் பாலு டிஎன் பாலுவா ஆமாம் டிஎன் பாலு டிஎன் பாலு எம்ஜிஆர்டிலாம் ஒரு 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 பெரிய உலகுக்கும் இங்கிலீஷ் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது கதை சொல்கிறதுல பெரிய ஞானஸ்தன் அப்பா சினிமா மாதிரி சொல்வார் அவர் கதை சொல்லி நான் பல முறை கேட்டிருக்கேன் நினைக்க நண்பர் பட் அப்படியே சினிமா மாதிரி சொல்வார் கதையை அவர் ஒரு நாள் என் நாடகத்தை பார்த்துட்டு ஆலங்குடி சோமும் அவரும் நண்பர்கள் ஆமாம் ரெண்டு பேரும் என் நாடகத்தை பார்த்தாங்க பார்த்துட்டு கூட்டிகிட்டு போய் இந்த பிஞ்சு பணம்ன்ற நாடகத்துக்கு அவர் தான் ஐயாயிரம் ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாரு படம் எடுக்கிறதுக்கா அந்த கதையை வாங்கிட்டார் ஐயாயிரம் ரூபா ஐநூறு சாரி ஐநூறு ரூபா ஐநூறு ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா அதுதான் முதல் முறையாக நான் சினிமாவில் சம்பாரித்த படம் பணம் சரி ஒரு நம்பிக்கை வந்துருச்சு நான் வந்து அதுக்கு பிறகு தான் நான் வீட்டுக்கு லெட்டர் எழுதினேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் வீட்டில் தொடர்பே இல்லாமல் இருந்தேன் அப்போ எல்லாருக்கும் சொல்லி இப்படி நான் எனக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருச்சு நான் ஒரு வேணும் நம்பிக்கை இருக்குது என்னை தேடாதீங்க நான் நல்லா வந்த உடனே நான் ஊருக்கு வரேன் அப்படின்னு அப்போ தான் முதல் முறையாக ஒரு ரெண்டரை வருஷம் கழித்து லெட்ரு போடுறேன் பாலுகிட்ட மனசாட்சின்னு ஒரு படம் இது நம்ம ஜெய்சங்கர் ஜெய்சங்கர் வாணிஸ்ரீ வாணிஸ்ரீ கரெக்ட் ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி அப்படி எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்காது அந்த படம் முதல் முறையாக நான் வேலை செய்கிறேன் அதில் சில அனுபவங்கள்லாம் ஏற்படுச்சு ஒரு அஸ்டன்ட் டேரக்டர் கூட அங்கே வந்து டேரக்டரை ஒட்ட விட மாட்டாங்க அப்போல்லாம் மணி மணின்னு ஒரு அசோசியேட் டேரக்டர் அவர் இருந்தார் அவர்கிட்ட கிளாப் அடிக்கிற வேலை முதல்ல அதானே கொடுப்பாங்க கிளாப் அடிக்கிற வேலை சீன் நம்பர் ஷார்ட் நம்பர் டேக் நம்பர் போடுவோம்ல திடீர்னு ஒரு நாள் பாட்டு எடுக்கிறோம் பிபின்னு போட்டு நம்பர் கொடுக்க சொன்னார் நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அண்ணன் பிபின்னா என்னன்னு க
கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கிராக் அன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன பண்ணா பாலு சாப்பிட்ட மெதுவா அப்படியே எல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ஷூட்டிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கார்ல ஏற போனார் அது வரைக்கும் என்னை பக்கத்துலயே விட மாட்டேன்றாங்க சார் 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 என் நாடகத்தை பார்த்ததுனால என் மேல அவருக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் அட்ட போய் நாளையில இருந்து நான் வரல சார் அப்படின்னு ஏ ஏண்டா அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லைன்னா எனக்கு பிடிக்கல என்ன என்ன விஷயம் சொல்லு இல்ல எதுக்கு அடுத்தவங்க மேல சொல்லணும் சரி இல்லைண்ணே மரியாதை இல்லைண்ணே அவர் உடனே கிண்டலுக்கு இப்ப தாண்டா வந்திருக்க அதுக்கப்புறம் என்னடா வெற்றி பெற்றா மரியாதை எல்லாம் வந்துருண்டா அப்படின்னாரு இல்லைண்ணே எனக்கு சரியா வரலண்ணே திருப்பி திருப்பி நாளைக்கு வா அப்படின்ட்டார் நாளைக்கு வா அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் திருப்பி அடுத்த நாள் போனேன் இதுக்கு இடையில் என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல எனக்கு ஒரு மரியாதை எல்லாம் கிடைச்சது அந்த படங்கள் அது முடித்தேன் முடிக்கும் போது தான் சொன்னார் அந்த மணி நல்ல ரைட்ருன்னு நீ வந்து அவர் சொல்லியிருக்காருப்பா ஓ ஒழுங்கு இருக்கு அப்படி இப்படிலாம் சொன்னார் அப்படி இதுதான் முதல் நம்ம சினிமாவில் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டராக நுழைஞ்சு ஒரு அஸ்டன் டேரக்டரால் ஒரு டைரக்டர் நெருங்க முடியாத அந்த காலங்கள்லாம் அப்போ இப்போ ஈஸியாக வந்துடும் ஆமாம் அப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் அதுதான் என் முதல் படம் இந்த சூழ்நிலையில் தான் நான் வந்து இந்த மிஸ்டர் நீல நீலகண்ணன் தான் நான் சொன்னேன்ல அவர் வாயின் ஸ்டுடியோவில் ஃப்ளோர் இன்சார்ஜாக இருக்கார் அவருடைய தயவு நிறைய இடங்களுக்கு கூட்டிகிட்டு போவார் கதை சொல்ல வைப்பார் இப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருக்கணும் இதுக்கிடையில் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆகிப்போச்சு ஓடுது அஸ்டன் டேரக்டராகவே நிறைய நல்ல படங்கள் வசந்த மாளிகை எங்கள் தங்க ராஜா உத்தமன் வசந்த மாளிகை செட்டில் நீங்கள் அஸ்டன் டேரக்டராக இருக்குமா நான் பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா நான் இப்போ ஜேர்னலிஸ்ட்டு நிறைய தடவை வந்திருக்கேன் பாப்பையாரெலாம் ஒர்க் பண்ணார் பாப்பையா நீங்கள் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் நான் பல அதில் ஒரு பெரிய அனுபவம் என்னென்னா சிவாஜி அவர்களுக்கு அது பாலமுருகன் டைலாக் அந்த படத்துக்கு பாலமுருகன் அவர் வந்து டைலாக் படிக்கணும் டைலாக் படிச்சுட்டு நம்ம கொடுத்துட்டு போவார் சிவா சார்ட்ட டைலாக் படிக்கணும் இது ஒரு பத்து நாள் நடந்துச்சு அப்புறம் பாலமுருகன் சார் இன்னமும் என்ன பாலமுருகனும் ரெண்டு மூணு தடவை என் ட்ராமாலாம் பார்த்துட்டார் வரிசையாக ட்ராமா போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அப்போது சிவாஜிட்ட பாலமுருகன் கூப்பிட்டு இந்த பையன் நல்ல டேலண்ட்டான பையன் அப்படின்னு சிவாஜி கிட்டே சொல்கிறார் அப்படியா அப்படின்னா அவர் தான் சிவாஜி எப்படி நம்மட்ட என்னடா வாடான்னு ஒரு அழகான ஒரு டைலாக் பேசுவார்ல அப்படின்னு பேசி சீன படி அப்படின்னா சீன படின்னு சொல்லிட்டு கண்ணாடி கிட்ட மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ரங்கசாமி மேக்கப் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம இங் இங்கேருந்து சீனை படிக்கணும் அவர் கண்ணாடியில் பார்க்குறாருன்னு எனக்கு தெரியாமல் நம்ம பாட்டு சீனை வந்து ஒரு ப்ரோஸில் பாடத்தை படிக்கிற மாதிரி படித்தேன் இப்படி திரும்பினார் இங்கே வா உன்னை பற்றி அவன் என்னமோ மயிர இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போனான் நீ இப்படி படிச்சேன்னா நான் இப்போ தான் நடிக்கிறது உணர்ச்சி இல்லையா அப்படின்னு உணர்வு பூர்வமாக படிடா அப்படின்னு அண்ணன் நீங்கள் தான் நான் பெருசாக நடிச்சிருங்க இல்லை டே நீ எனக்கு சொன்னால் தான் தான் நடிப்பேன் அப்படி அன்னையிலேருந்து சார் காலை நாலு மணிக்கு எழுந்திருப்பேன் அந்த டைலாக்கை பைகாட் பண்ணுவேன் நடித்து பார்த்துக்கிறேன் நடித்து பார்த்துட்டு சொல்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு சொல்கிறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு அப்படி போய் படிப்பேன் பாருங்கள் இப்படி கூப்பிட்டு இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு அதுதான் என் வாழ்க்கையில் அப்படியே ஒரு எலிவேஷன் பிடிச்சி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த காலகட்டத்தில் வந்து நீலகண்டுடைய டாக்டர் அவங்க பாவம் ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு வருவாங்க அவங்க மேலே ஒரு ஈர்ப்பு வந்துருச்சு எனக்கு இதுக்கு இடையில் எனக்கு இப்படி சினிமாவில் இருக்கிறான் அவன் கெட்டு போயிடுவான்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் பொண்ணு பார்க்கறான் ஊரில் ஊரில் காதலுக்கு மரியாதை கதை தான் ஆமாம் பொண்ணு பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேறு வழி இல்லை எங்கள் அண்ணன் ஹைதராபாதில் இருக்குது எங்கள் அண்ணன்ட்ட தான் எங்கள் அம்மா ரிட்டையர்ட் ஆகி டீச்சராக இருந்தாங்க ரிட்டையர்ட் ஆகி ஹைதராபாதில் எங்கள் பெரிய அண்ணன்ட்ட அவங்க போய் செட்டில் ஆகி இருக்கிறாங்க சரி இப்படி பொண்ணுலாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையை சொல்லிடலான்னு ஒரு நாள் இந்த சோபா நீலகண்டோடைய மூணாவது பொண்ணு அவள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டு ஹைதராபாடுக்கு போனேன் ஹைதராபாடுக்கு போய் முதல்ல எங்கள் அண்ணன்ட்ட தான் ராஜசேகர்னு பிஹெச்சிஎல் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் அண்ணே இப்படி ஒரு பொண்ணை நான் லவ் பண்ணுறேன் அது நீ தான் அம்மாட்ட சொல்லணும் அப்படின்னு அவரை கொஞ்சம் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா கடைசி வரைக்கும் ஒத்துக்கல ஏன்னா இது வந்து நான் சொல்கிறது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லையா என்ன அவங்களுக்கு என்ன அப்ஜெக்ஷனாக இருந்தது ரிலீஜன் 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 
இன்னும் கூட அது இருந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஒரு வாரத்துல இருக்கு அப்ப எவ்வளவு இதா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் அதை எப்படி ஒரு முதலியார் கிறிஸ்துவ மதத்திலே நீங்க கல்யாணம் விரும்புறாங்க அப்படின்னா கிறிஸ்துவ மதத்துல ஒரு பொண்ணு எல்லாம் பார்த்துட்டாங்க சென்னையிலேயே பட் அந்த அதை அதுக்கு பயந்துகிட்டு தான் நான் போயிட்டேன் போயிட்டு இந்த பொண்ணு தான் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோட்டோலாம் எடுத்து கொண்டு போய் காட்டி எங்கள் அண்ணன் அக்செப்ட் பண்ணிச்சு பட் எங்கள் அப்பா வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒத்துக்கல கல்யாணத்துக்கே வரல எங்கள் அப்பா ஒத்துக்கல எல்லாம் நடந்துச்சு எனக்கு நான் சொல்லிட்டேன் எனக்கு யாரும் கன்வின்ஸ் ஆயிட்டேன் அம்மா கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்க ரெண்டு அண்ணன் தங்கச்சி எல்லாரும் கன்வின்ஸ் ஆகிட்டாங்க எங்கள் அப்பா வந்து நீ அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணால் அவன் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னாரு சரி நம்ம என்ன பண்ணுறது காதல் வேகம் இதெல்லாம் அப்பா அம்மாவெல்லாம் பார்க்க தோணாது அப்படி அந்த கல்யாணம் சிவாஜி தான் அப்போ சிவாஜி பட்டாக்கத்தி பைரவன்னு ஒரு படம் ராஜேந்திர பிரசாத் ராஜேந்திர பிரசாத் அந்த படம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்போ செட்டில் சொன்னேன் நான் இதுக்கு இடையில் ரொம்ப என் மேலே சிவாஜிக்கு சிவாஜிக்கு ஒரு இது ஏற்பட்டு போச்சு அந்த டைலாக் சொல்றது கொள்றது ரொம்ப நெருக்கம் ஆகிப்போச்சு ஒரு அண்ணன் அண்ணன்ட்டு ஒரு ஆகிப்போச்சு நல்லா திட்டுவார் அதில் ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு இன்னும் அது பெரிய கொஞ்சம் நான் ஒரு நாள் நூறு பேர் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் அப்போவே அந்த சீன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வசந்த மாளிகையில் அப்படி ஒரு சீனு அந்த காலகட்டத்தில் சாங் வந்து அவருக்கு எப்போவுமே நம்ம வந்து கொடுக்கணும் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி அந்த முதல்ல என்ன நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கணும் அதில் ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து நான் சிங்க் ஆகிடுச்சு நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அண்ணே ஒன்மோர் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் அவர் நான் சிங்கா பாடிட்டார் பாடிட்டார் அண்ணே ஒன்மோர் அப்படின்னு பார்த்தார் எதுக்குடா இல்லை ஒரு பாரிச்சு அவர் ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார் சொல்ல வேணாம் எதுக்குடா அப்படின்னு கேட்டார் நான் சிங்க்னே அப்படின்னு எங்கிட்டே வா அப்படின்னு கேட்டார் அவர் அவர் தான் ஒரு மாதிரி அது நம்மளும் மிரட்டு வரல அந்த தோணி தானே இல்லைண்ணே அப்புறம் நேரம் வந்தார் இது அப்போலாம் உடனே இந்த இதில் பார்த்துடலாம் அது எதுக்காக பார்த்தார் அவரே எந்திரிச்சு வந்து ஒன் மோர் அப்படின்னு போய் நடிச்சார் அதாவது எங்கள் டேரக்டர் உட்காந்துருக்கிறார் நான் வந்து கேட்டேன் ஒன் மோர்னு அது இதெல்லாம் வந்து அவர் சின்ன மைன்யூட்டாக கூட வாட்ச் பண்ணுறானே இவன் அப்படின்னு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வந்தது எதுக்குனாலும் என்ன தான் அனுப்புவாங்க சிவாஜிட்ட ஏதா டேட் சொல்லணும் மாற்றி சொல்லணும் இத்தனை மணிக்கு வரணும் அப்படின்லாம் அப்போல்லாம் ஃபோனில் சொல்லக்கூடாது நேரம் போய் சொல்லணும் ரங்க ரங்கசாமி அண்ணன்ட்ட சொல்லி ரங்கசாமி அண்ணன் போய் சொல்லுவார் அப்படியே பழகிட்டு இருந்துட்டு நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் சிவாஜி ச க அவங்க வந்து காலை நேரத்தில் பின்னாடி ஒரு சேர போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி யார்னாலும் நம்ம பின்னாடி சுற்றி போயிட்டு பேசணும் இப்படிலாம் பழக ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படியே பழக ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா காலையில் அம்மாவே ச சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க கமலாம்மா டிஃபன் டைமில் போனோம்னா டிஃபன் சாப்பாடு டைமில் போனால் சா பெரிய டைனிங் டேபிள் இன்னும் அவங்க வீட்டில் இருக்கு 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 ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் முப்பது பேர் உட்கார அளவுக்கு ஒரு உடன் டைனிங் டேபிள் இந்த அளவுக்கு இதானதுனால அண்ணே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் நீங்கள் இதை நீங்கள் தான் தாலி எடுத்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொன்னார் டே நான் சரியில்லடா நான் கேட்ட நான் சரி என் ராசிலாம் சரியில்லடா நீ கமலாம்மா வச்சு கமலா வச்சு பண்ணிக்கிறேன் கமலாம்மாவை நீங்கள் வரணும் அப்படி சரி அப்படின்னாரு த தர்ம பிரகாஷ் ரொம்ப அழகா அதாவது எனக்கு ராஜேந்திர பிரசாத் சூட் எழு சூட் எடுத்து கொடுக்குறாரு என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து பட்டுப்படவை ஆனந்த் சினி ஆர்ட்ஸ் பெரியவர் அவர் என் ஒய்ஃபுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுக்குறாரு அதாவது ஒரு அஸ் ஒரு அசோசியேட் ஆகிட்டேன் அப்போ இந்த பட்டாக்கத்தி பயிர் ஒன் டைமில் ராஜேந்திர பிரசாத் ஒரு பெரிய ராயல் ஃபேமிலியில் அவர் தங்கமான மனுஷன் கல்யாண செலவு எல்லாமே அவங்க சார் சூப்பர் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எப்படி அவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக கல்யாணம் நடந்துச்சு அந்த அளவுக்கு ஒரு அஸ்டண்டாயிருக்கக்கூடிய கல்யாணம் இது நடந்துச்சு சிவாஜி வந்தால் அம்மா இன்றைக்கும் அம்மா அம்மா இருந்த வரைக்கும் அதை தான் சொல்லுவேன் உங்கள் கையினால் நான் வளர்ந்தேன் நீங்கள் தாலி எடுத்து கொடுத்து நானும் சோபா அந்த அளவுக்கு வளர்ந்தோம் அது மட்டும் இல்லை என் பிள்ளைய அந்த அந்த ராசி அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு திருப்பினில் புளுபெரி போட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல மங்களகரமாக இருக்கும் அது இல்லை யார் போனாலும் ரொம்ப அருமையாக உபசரி ஐயோ அப்படி ஒரு இது கிடையாது அடுத்து அது அவங்களே சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க சார் அதுதான் சர்வன்ஸ்லாம் இருப்பாங்க நம்ம ஒரு அஸ்டன் டைரக்டரு அவங்களே கொண்டாந்து வைப்பாங்க அந்த அந்த மாதிரி 
கல்ச்சர்லாம் இப்போ இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியல நமக்கு அது சொல்ல வேண்டாம் உங்கள் திருமணத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக அவங்க மனைவி சோபா சொல்லியிருந்தாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு பேயிங் கெஸ்ட் அவர் வந்தார் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டு பர்மனண்ட் கெஸ்ட் ஆகிட்டு ரைட் அதே தான் அதே தான் அப்படி கல்யாணம் ஆகி நீ கல்யாணம் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் ரெண்டு நாள் கழித்து ஊட்டியில் ஷூட்டிங் நான் வந்து இது எனக்கு இப்போ வேலைக்கு போனால் தானே சம்பளம் காசு கிடைக்கும் நான் சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அது ஒரு நல்ல இன்சிடென்ட் பொட்டானிக்கல் கார்டனில் ஷூட்டிங் சாங் ஷூட்டிங் எட்டு மணிக்கு என்னமோ நாங்கள்லாம் வர்றோம் அவர் சிவாஜி வந்து இறங்கினார் வந்து நேரம் அப்படி பார்த்தார் என்ன எவடா என்னடா கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஷூட்டிங் வந்துருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை நான் வேலை முக்கியம் இல்லைண்ணே அப்படின்னு ஆ பெரிய கடமை உணர்வு அப்படின்னு கிண்டெல்லாம் அடிச்சுட்டு மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஒரு முஸ் முஸ்லீம் அவர் மோதின் மோதின் அவரை கூப்பிட்டு இவன் பொண்டாட்டி நைட்டுக்குள்ளே இங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு வர சார் அப்போல்லாம் ஃப்ளைட்டு கிடையாது கோயம்புத்தூருக்கு காரில் கூப்பிட்டு வந்தாங்க சார் ஊட்டிக்கு ஊட்டிக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ளே இருக்கணும் கல்யாணம் <laughs> போய் ஜாலியாக இருப்போ அஸ்டன் டேரக்டருடைய ஹனிமூன் வந்து ஊட்டியில் நடக்குது அப்போல்லாம் ஊட்டிக்கு ஹனிமூன் போகிறதுனா பெரிய விஷயங்கள்ல ஆமாம் இப்போ வந்து சுவிட்சர்லாந்து போகிற மாதிரி ஐயோ ஆமாம் இப்படி ஒரு எனக்கு அந்த அதெல்லாம் வந்து கிடச்சது லைஃப்பில் பெரிய விஷயம் சார் அவர் வந்து அடுத்த நாள் வரக்கூடாதுன்றாரு அடுத்ததே நாங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர்லாம் வேறு ஒரு சின்ன ஹோட்டலில் இருந்தோம் அவர் அப்போ உட்லண்ட்ஸில் தங்கியிருக்காரு உட்லண்ட்ஸ் தான் அப்போ வந்து பெரிய ஹோட்டல் அது உட்லண்ட்ஸ்லேயே ஒரு காட்டேஜ் போட சொல்லி இதெல்லாம் பாருங்கள் அப்போ இந்த இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து மறக்க முடியாத சம்பவங்கள் இந்த சிவாஜியினுடைய இந்த சைடு வந்து பல பேர் அறியாத விஷயம் இது வந்து அவரோட நெருக்கமாக ரொம்ப பழையவங்களுக்கு தான் தெரியும் சிவாஜி எப்படி வந்து அன்பு செலுத்துவார் அப்படின்றது வந்து பரவாயில்ல எல்லோரும் இல்லை ரெண்டு ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பிடிக்கும் சார் என்னையும் வியட்நாம் வெடி சுந்தரம் ஆமாம் ரெண்டு பேரை அவருக்கு என்ன என்னன்னு தெரியல ரொம்ப பிடி ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் ரொம்ப திட்டுவார் திட்டினாலும் ஒரு நாள் வரலன்னு அந்த இலை விடுப்பானே அவனை கூட்டிகிட்டு வாங்க அப்படிப்பேன் நான் வந்து நொட்ட நொல்லையாக சொல்லிட்டு இருப்பேன் தப்பு கண்டுபிடிச்சி ஆமாம் அந்த இலை விடுப்பானே ஏன் வரல வர சொல்லுங்க அப்படிப்பார் இப்படி ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு உறவு ஏற்பட்டுச்சு அவர்கிட்ட நீங்கள் கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் ராஜேந்திர பிரசாத் இது மாதிரி ஒரு மூணு நாள் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ண பிறகே டேரக்ஷன் வந்துட்டீங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் வேறு வேறு யாராட்டி ஒர்க் பண்ணிங்களா கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் உள்ள வேலை செஞ்சேன் ரெண்டு படம் ராஜேந்திர பிரசாத் மூணு படம் ராஜேந்திர பிரசாத் ஒரு மூணு படம் வேலை செஞ்சேன் தாப்பி சாணக்கியா ஆமாம் அப்புறம் எம்ஜிஆர் இது எங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்போல்லாம் என் எங்கள் எங்கள் வீட்டு பிள்ளை எங்கே பிள்ளை நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்களா ஆமாம் எடிட்டிங் அஸ்டன்ட் எடிட்டிங் ஜம்பு தான் நம்ம அம்மாவுடைய அப்பா ஆமாம் அவர் தான் எடிட் பாஸ்கருடைய ஆமாம் அவங்க அப்பா தான் எடிட்டர் ஏடிஎம் அஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு நம்ம ஏடிஎம் அஸ்டண்ட் வந்து செட்டுக்கு போனோம் அப்போல்லாம் அது ஒரு ரூ இது வச்சுருப்பாங்க அப்போ எம்ஜிஆர்ட்ட பழகக்கூடிய வாய்ப்புகள்லாம் கிடச்சிது இந்த ரெண்டு பேர்த்துட்ட ஒரு பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா சிவாஜி செட்டில் இருக்கும்போது கலகலன்னு இருக்கும் நம்ம அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கலாம் அது பண்ணி அது பண்ணி எம்ஜிஆர் செட்டு சைலண்டாக எம்ஜிஆர் செட்டு நான் போய் எம்ஜிஆர்ட்ட நம்ம ஒரு மூணு படம் தான் வேலை செஞ்சோம் இப்படி இந்த எம்ஜிஆர் படம் வேலை செய்யும்போது ஒரு நல்ல அனுபவம் கிடைச்சது எனக்கு சிவாஜி அவங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக மூவ் பண்ணுவோம் திட்டுவார் கல்லாட்ட பண்ணுவார் ஜாலியாக இருப்பார் இப்படிலாம் இருப்பார்ல அதே இதில் வந்து அதே எண்ணத்தில் நான் எம்ஜிஆர் படம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் ஆனால் இருக்கும் அந்த செட்டு ஆனால் என்னென்னா அங்கே சிரிக்கலாம் சத்தம் அந்த சிரிப்பு சத்தம் வெளியே கேட்டுக்கூடாது சிரிப்பு சத்தம் வெளியே கேட்டாவே அப்படி திருப்பினா அவ்வளோதான் நம்ம அவுட் அப்படி ஒன்று செட்டில் வச்சுருப்பார் பாருங்க எம்ஜிஆர் ஒரு கண்ட்ரோல் அவ்வளோ கண்ட்ரோலில் இருக்கும் அதில் மூணாவது படம் நான் சேது மாதவன் நம் நாடு வந்து இவர் ஜம்பு டேரக்ட் பண்ணார் நாளை நமதே நீங்கள் சொல்ல படம் இது நாளை நமதே நாளை நமதே இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா அது அவரும் லதா மேடம் நினைக்கிறேன் ஹீரோயின் நினைக்கிறேன் ஒரு சாங் அதே மாதிரி நான் சிங்க் ஆகிடுச்சு 
உள்ளே இருங்க இருங்க சொல்கிறேன்ட்டு டைரக்டரி சேதுமாதவன் வெளியே வர்றார் சேகர் சேகர் சேகர்னு தான் அப்போ கூட சேகர் நீ அடுத்த படத்தில் வேலை செய்யலாம் ஏ என்ன சார் இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அடுத்த படத்தில் வேலை செய்யலாம் ரொம்ப ஒரு கேட்டது அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்திச்சோம் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இப்படி டைரக்டர்கிட்ட நல்ல நல்ல டைரக்டர்கிட்ட வேலை செஞ்சேன் சார் கடைசியாக நம்ம அண்ணன் கிளிக்கு அடுத்த படம் தேவராஜ் மோகன் ஒரு சுமித்ரா நடிச்சதா நினைக்கிறேன் சிட்டுக்குருவி 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 அவருடைய சொந்த படம் ஆமாம் அது வேலை செஞ்சேன் சிட்டுக்குருவி நீங்கள் அஸ்டன் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணிங்களா ஓ தலக்காட்டிலலாம் ஷூட்டிங் ஆமாம் ரைட் ரைட் இப்படிகள்லாம் அனுபவங்கள் வந்த பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல சேலரிலாம் வந்துச்சு ஏன்னா ராஜேந்திர பிரசாத்துலாம் வந்து அப்பயும் மந்த்லி ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் சார் ரொம்ப ராயலாக வச்சுருப்பார் அந்த காலகட்டத்தில் ஆயிரம் ரூபா பெரிய சம்பளம் ஆச்சு பெரிய சம்பளம் ஸோ நம்மளும் வந்து நல்லா இருந்தோம் அப்போது ஒரு வீட்டில் இங்கே கோடம்பாக்கத்தில் வந்து வெள்ளால ஸ்ட்ரீட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் மாடியில் குடியிருக்கிறேன் பக்கத்தில் இன்னொருத்தர் அப்துல்லான்னு ஒருத்தர் இரும்பு இரும்பு கடை வச்சுருக்கார் அவர் நானும் பழக்கம் ஆச்சு சரின்னு ஒரு படம் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு பேர் எந்த அதே அண்ணன் தான் முப்பதாயிரம் ரூபா எனக்கு அப்போ கொடுக்குது ஹைதராபாத்லேருந்து அவர் மோட்டர் சைக்கிளையும் கொடுக்குறாரு அவர் டைரக்டர் ஆக போகிற மோட்டர் சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போட இனிமேல் சைக்கிளில் போகாது அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு படம் நான் இந்த நான் சொன்னேன்னா அப்துல்லா இன்னொரு நண்பர் மூணு பேரும் ஆளுக்கு முப்பத்தஞ்சு ரூபா முப்பத்தஞ்சு ரூபா போட்டு ஒரு படம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒரு பச்சை குழந்தை அழகாக போய் நெல்லூரில் போய் பன்னெண்டு நாளில் பன்னெண்டு நாளில் பச்சை குழந்தைன்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படி படம் எடுத்தோம் அது வந்ததும் தெரியல ரிலீஸ் ஆனதும் தெரியல போனதும் தெரியல இப்படி ஒரு படம் வந்ததான்றது யாருக்கும் தெரியாது எஸ்சி சேகர்னு அதில் பேர் டைட்டில் வரும் அது ஏதோ அப்படி போயிட்டு திரும்ப வந்து வேறு வழியில் ராஜேந்திர பிரசாத்துகிட்ட போய் அஸ்டன் டேரக்டராக சேர்ந்து அஸ்டன் டேரக்டராக சேர்ந்து அவர் தெலுங்கு படங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ தான் தெலுங்கு கற்றுக்கிட்டாங்க அப்போ அவர் சிரஞ்சி இல்லை அவர் பேர்னா சோபன் பாபு வச்சு ஒரு படம் பண்ணுறாரு அந்த ரெண்டு மூணு படம் வேலை செஞ்சேன் அந்த மூணாவது படம் ஷோன் பாபு நல்லா தெலுங்குலாம் வந்து டைலாக் சொல்லி கொடுப்பேன் அந்த அளவுக்கு அங்கேயும் போய் அதை கற்றுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டு திருப்பி என்னடா பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த டைரக்டர் ஆகணுன்ற அந்த வெறி ஆனால் அந்த இதெல்லாம் ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே நடந்தது ஒரு நல்ல ஃபவுண்டேஷன் கிடைச்சது நல்ல நல்ல டைரக்டர்கிட்ட வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சது ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மாதிரி பண்ணாங்க நம்ம ஒரே டைரக்டர்கிட்ட வேலை செஞ்சிருந்தால் கூட நமக்கு ஒரே பேட்டர்னாக ஒரு பேட்டர்னாக இருந்திருக்கும் இப்படி விதவிதமான டைரக்டர்ஸ் அதுவும் இந்த வசந்த மாளி பண்ணார்ல கே கே எஸ் பிரகாஷ் ராவ் அவர் அதே தெலுங்கில் வந்து பாப்ப கோசம்னு ஒரு படம் பண்ணார் இது ரெண்டுலேயும் நான் வேலை செஞ்சேன் அவர்கிட்ட ரொம்ப ஒரு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி சொல்லிக் கொடுப்பார் அதே மாதிரத்தில் அவர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுப்பார் போல் தெரியும் ஏன் ஏன் ஏன்னு பாட்டை வந்து வேறு கூட ஆப்பிடையில் எடுத்து முடிச்சிட்டார்னு ஒரு ஆமாங்க சொல்லுவாங்க அவ்வளவு ஃபாஸ்ட் சீனை கூட என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ஷார்ட் டிவிஷனோடு வருவார் கேமரா இங்கே இருக்குது இங்கேருந்து இப்படி போகணும் அந்த ட்ராலி எப்படி போகணும் இங்கேருந்து இங்கே இப்படிலாம் பிள்ளை வச்சு ஆர்வம் மார்க்லாம் போட்டு கொண்டாடுவார் கொண்டாந்து கொடுத்துட்டு அசோசியேட்டை கொடுத்துட்டு சேரில் உட்காந்துருவார் அவர் ஒருத்தர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சிவாஜி வந்தால் கூட எந்திரிக்காத வரும் சீட்டை விட்டு எந்திரிக்க மாட்டேன் ஹாய் ஹலோ ஹாய் நான் பேர் இல்லை குட் மார்னிங் அப்படின்ட்டு உட்காந்துக்கிறேன் அப்படி ஒரு பார்க்குறதுக்கு ஆல்ரெடி ஆயிட்டு ராஜாங்கார் இப்படிலாம் நடந்து கடைசியில் வந்து அவ்வளோ ஒரு பச்சை குழந்தைகளை தோல்வி உங்களை மன ரீதியாக ரொம்ப பாதிச்சுதா இல்லை சார் அது எப்படின்னு நான் விளையாட்டை எடுத்ததுனால தெரியல எனக்கு விளையாட்டை எடுத்தோம் அப்போ முப்பத்தி மூணு முப்பத்தஞ்சு ரூபான்றது பெரிய விஷயம் அது வந்து வந்துருச்சு வேற ஸோ அந்த தோல்வி பெருசாக ஃபைனான்ஷியலாக பெருசாக பாதிக்காததுனால ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு ஏற்படல சரி வெற்றி படம் எப்படி கொடுக்குறது அப்படின்னு அங்கேருந்து உட்காந்து 
ஒரு ஒரு வருஷம் செவன்ட்டி எயிட்டில் டபுள் ஒரு பச்சை குழந்தை எயிட்டியில் நான் வந்து ஒரு கதையை ரெடி பண்ணிவிட்டு யார்கிட்ட சொல்கிறது சொல்கிறதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு இந்தியன் பேங்கில் ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ராஜுன்னு ஒரு நண்பர் இருக்கார் இதில் டி நகரில் டி நகர் பிரான்ச்சில் ஒர்க் பண்ணுறார் அவருக்கு வடலூர் சிதம்பரம் நண்பர் நண்பர் வடலூர் சிதம்பரம் வந்து அங்கேருந்த ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் யூனியன் லீடராக இருக்கார் அவருக்கு ஏதோ படம் பண்ணணும்னு ஆசை அவரை ஒரு நாள் கூட்டு வர வச்சு ராஜு வீட்டில் நான் கதை நேரேட் பண்ணுறேன் ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் நேரேட் பண்ணுறேன் என்ன டைட்டில்னு கேட்டார் சட்டம் ஒரு இருட்டாரு அப்படின்னு நான் தான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு உடனே நான் எடுக்கிறேன் சூப்பர் என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் நான் ரொம்ப அந்த ரொம்ப கிளவராக இருந்ததுனால என்ன பண்ணேன் நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தாலும் வேலை செய்கிறேன் ஆனால் தமிழ் ரைட் மட்டும் உங்களுக்கு தரேன் மற்ற எந்த ரைட்ஸ் என்கிட்ட கேட்காதீங்க அப்போ அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படம் நம்ம உள் மனசுக்குள்ளே என்னமோ அது அது அதில் தான் நான் சம்பாரித்தேன் அதர் லாங்குவேஜ் போய் அவர் ஓகேன்ட்டார் அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் ஓகேன்னு தமிழ் படம் பண்ணால் கரகரன்னு அது விஜயகாந்தை செலக்ட் பண்ணது அது ஒரு கதை அந்த கதையை ரெடி பண்ணிட்டோம் அப்போ வந்து நம்ம பிரபு சார் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் சொன்னார் பிரபு சார் வச்சு பண்ணலாம் புதுசாட்டு <laughs> நல்லா வரலாமே யாராவது நடிகர்கிட்ட போனால் எல்லாமே மாற்றிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் சரி பரவாயில்ல ஏன்னா அவரும் வந்து அந்த யூனியன் லீ லீடராக இருந்ததுனால பட்டுன்னு ஒத்துக்கிட்டார் அது பல பேரை எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணோம் கேரளாவில் இருந்து ஒரு பையன் ஒரு மூணு நாள் டெஸ்ட் பண்ணோம் நடக்கலை ஒரு நாள் வாயினி ஸ்டூடியோவில் நான் அவர் இந்த கதை பண்ண ரெண்டு மூணு அஸ்டண்டாருக்கெலாம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மோட்டர் சைக்கிளில் ஒரு கருப்பாக ஒரு உருவம் போச்சு விஜயகாந்த் அந்த 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 பி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த கண் விஜயகாந்தோடைய கண் ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஐஸ் அந்த அந்த ரோபஸ்ட்டாக இருப்பார் ஒரு பத்து பேர் அடிக்கிறான்டானா அடிப்பார் இருந்தாள் அவர் இப்படி கிராஸ் பண்ணி போனார் அஸ்டன் டேரக்டர் சொன்னால் அந்த பையனை பிடிப்பார் ஓடி போய் வாயினி ஸ்டூடியோ கேட்டு தாண்டுறதுக்குள்ளே பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வர்றாங்க தம்பி உன் பேர் என்னம்மா விஜயராஜா என்ன விஜய் விஜயராஜ் விஜயராஜா தான் விஜயராஜ் விஜயராஜன்னு சொன்னார் உங்களுக்கு சினிமாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாகும் சார் நான் நடிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் அப்படின்னா காஜா படம் காஜா படம் இனிக்கும் இளமே நடிச்சிருந்தார் இனிக்கும் இளமே நடிச்சுட்டு இருக்கிறார் சரி நாங்கள் ஒரு படம் எடுக்கிறோம் நடிக்கிறேன் சார் ஓகே சார் எந்த ஊர் அப்படின்னு கேட்டேன் மதுரை உடனே நமக்கு ஒரு அந்த ஒரு பாசம் உடனே கூப்பிட்டோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அதுதான் தெரியுமே அது பெரிய ஹிட்டாச்சு உடனே தெலுங்கு சிரஞ்சீவி ஹிந்தி ஹிந்தி மட்டும் மேல நான் டைரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தது ஏன்னா அது அமிதாப் பச்சன் இங்கே வந்து மெட்ராஸில் வந்து அந்த படத்தை பார்த்தார் படத்தை பார்த்து ப்ரொடியூசர் வந்து நான் தான் டைரக்டர்னு எங்கிட்ட அக்ரிமெண்ட் வாங்கிட்டார் தெலுங்கு ஹிந்தி ரெண்டுக்குமே அவர்கிட்டையும் அமிதாப் பச்சன்ட்டையும் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் ஈ இஸ் கோயிங் டு டைரக்டர் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணார் சின்ன வயசில் இருபத்தி மூணு வயசு இந்த எங்கேஜ் வெரி குட் பிக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சின்ன கேரக்டர் சங்கர் கணேஷ் கணேஷ் வந்து சங்கர் கணேஷ் பண்ணியிருக்க ஒரு கேரக்டர் என்னை கூப்பிட்டு சொன்னார் யூ டெவலப் திஸ் கேரக்டர் ஐ வில் ஆக்ட் அப்படின்னு அமிதாபா அமிதாப் ஓ ஸோ அந்த க அந்த ஒரு கேரக்டருக்காக ஒரு கதையை உருவாக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து ஹீரோ வந்து இவர் ரஜினி அந்த கேரக்டர் அவர் பண்ணுறார் செட்டுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி டி ராமராவ் இப்போவும் இருக்கார் டி ராமராவும் லக்ஷ்மி பூர்ணச்சந்திராவ் பூர்ணச்சந்திராவும் பார்ட்னர்ஸ் டி ராமராவ் தெலுங்கில் பெரிய டேரக்டர் எல்லாம் முடிஞ்சு அமிதாப் நடிக்கிறார்னு சொன்னோடனே டி ராமராவுக்கு ஒரு ஆசை நம்ம தமிழ் பண்ணலாமே அவருக்கு முதல் ஹிந்தி பண்ணலாம் நாம் நம்ம டேரக்ட் பண்ண ஆசை வந்துச்சு அப்போ நான் பண் அவர் பண்ணுறாருன்னு ஒரு இதுக்கு வந்துச்சு நான் சொன்னேன் சார் நானும் சொல்லி தானே வந்தேன் 
இதானே லைஃப்னு இவ்வளோ கேட்டேன் அப்போ பூர்ணச்சந்திரா ஒரு டப்புன்னு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை அந்த எதிர்பார்க்காத அமௌண்ட்டை செக் எழுதினார் நீ இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணுற அப்படின்ட்டார் இது என்ன ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட்டு இன்னும் டி ராமராவ் இருக்கார் எவ்ரி டே டி ராமராவோட நான் வந்து ரஜினிகிட்ட க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் இது அமிதாப் அமிதாப்ட்ட அவ்வளோ க்ளோஸ் ஆகிட்டேன் கரெக்டாக அவர் அங்கே கேட்க மாட்டார் ஷார்ட் முடிஞ்ச உடனே இஸ் அட் ரைட் கன்னடம்ண்ணி <laughs> பண்ண <laughs> <laughs> இப்படி ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த நாலு லாங்குவேஜ் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருங்க ஒரு நல்ல லைஃப் அது சார் எந்த கலைஞரை பார்த்து நீங்கள் இந்த சினிமா உலகத்துக்கு வந்தீங்களோ அந்த கலைஞரோடு பணிபுரியக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சது நீதிக்கு தண்டனை நீதிக்கு தண்டனை அதில் எப்படி சார் அதுக்கு முன்னாடியே அவருக்கு வந்து இங்கே சினிமா உலகத்தை வந்து உங்களுக்கு அறிமுகம் ஏற்பட்டதுதான் அது சட்டம் ஒரு ட்டரை துரைமுருகன் இப்போ இருக்கார் ஆமாம் இந்த துரைமுருகனுக்கு சினிமா கலைஞர்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் கலைஞருக்கே ரொம்ப பிடிக்கும் துரைமுருகனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ ரொம்ப கொஞ்சம் எங்கா யூத்தா நான் கூட சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா நடிக்கிறீங்களான்னு கேட்டுட்ருப்பேன் அவர் சட்டம் ஒருட்டாரே படம் பார்க்க கூப்பிட்டு அவர் பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஏன்னா வேலூரில் எங்கள் அண்ணன் இருந்தது அவர் வேலூர் தான் ஆமாம் வேலூர் அப்போ அவர் வீட்டுக்கெலாம் நான் போயிருக்கிறேன் அந்த பழக்கத்தில் சட்டம் ஒருட்டாரே படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்துட்டு ரிலீஸ் ஆன பிறகு அந்த படத்தை கலைஞரை கூப்பிட்டு பார்க்க வைக்கிறார் அப்போதான் எனக்கு முதல் முறையாக கலைஞரை நேரம் பார்க்குறீங்க எழுத்த பார்த்து நீங்கள் சினிமா வந்தீங்களோ அவரை காலில் விழுந்தேன் எனக்கு பெரிய அதெல்லாம் வந்து அந்த டைமில் இப்போ ரொம்ப சாதாரணம் ஆகிப்போச்சு அவரோட நிறைய நிறைய வருஷங்கள் பழகினதுனால அப்போ வந்து அது ஒரு பெரிய பிரம்மையாக இருந்துச்சு கலைஞரை நேரம் பார்க்குறது அப்படின்றது பெரிய இது அப்போ இருந்து படம் முடிஞ்சு ரிலீஸ்க்கு எப்படியும் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே படம் எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் சங்கீதான்னு ஒரு தியேட்டர் இருந்துச்சு இப்ப இல்ல அது மியூசிக் மியூசிக் சுப்ரகீத் சுப்ரகீத் இங்க பாப்பாரு இல்லைன்னா இங்க பாப்பாரு ஏதோ ஒரு அப்படி அவர்கிட்ட நெருங்கி பழகக்கூடிய வாய்ப்பும் கிடைச்சது உங்க படத்துக்கே அவர் வசனம் எழுதினார்ல இந்த அந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்க கொஞ்சம் அது வந்து எனக்கு கலைஞர் மேல நட்பு ஏற்பட்ட பிறகு நான் அண்ணன் அண்ணன்னு ஒரு ஒரு எனக்கு ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது அவரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்காரு அப்போ நான் வீ அவர் இந்த வீடு இந்த வீடு கட்டினேன் வீடு கட்டிட்டு கிரக பிரவேசத்துக்கு கூப்பிட்றேன் நான் அவர் தான் வந்து இந்த வீட்டை கிரக பிரவேசம் பண்ணார் திறந்து வச்சார் அப்படி அந்த அளவுக்கு பழகிட்டோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரசியலுக்கு வந்தா என்ன வந்த என்னன்ற ஒரு இது வந்துச்சு எனக்கு என்னமோ அப்போ அரசியல் மேலே பெரிய ஈடுபாடு கிடையாது திமுக சேர்ந்துட்டீங்கன்னே ஒரு பரவலாக வந்து பத்திரிகையெல்லாம் அதை போட்டாங்க அப்போ கலைஞருக்கு எனக்கும் எந்த அளவுக்கு ஒரு நெருக்கமும் ஒரு பாசமும் நான் ஏன் கட்சியில் சேரலை அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் நான் எப்போ போனாலும் அவர் பக்கத்தில் உட்காந்துடுறேன் அண்ணன் அண்ணன்னு கூப்பிட்றதுனால அந்த உறவு இருக்கிறதுனால அண்ணன் தம்பியாக நான் உட்காடுறோம் கட்சியில் சேர்ந்துட்டா நிற்கணும் நான் தொண்டன் அவர் தலைவராகிறது கரெக்டு இதை நான் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்த நான் ரூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் விரும்பலை எவ்வளோ பெரிய மினிஸ்டர் வந்தாலும் அங்கே நிற்கிறாங்க நான் வந்து எனக்கு அந்த பக்கத்தில் உட்காரக்கூடிய ஒரு பெருமை கிடைக்குது கரெக்ட் இதை விட என்ன வேணும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நல்ல நிகழ்வு சார் நான் ஹெரால்டு கார் வச்சுருக்கேன் அப்போல்லாம் நான் தான் செல்ஃப் ட்ரைவ் எனக்கு டிரைவர் கிடையாது சட்டம் ஒரு விளையாட்டு இதுக்கெல்லாம் அப்போ விளம்பரம் பண்ணணும்னா எல்லார் சாமிகிட்ட போய் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அங்கே தான் போய் ரெக்கார்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அந்த குவாலிட்டி வரும் கலைஞரை ஒரு நாள் கூப்பிட்டு போகிறேன் எல்லார் சாமி பில்டிங் எல்லார் சாமி பில்டிங்க்கு ஹெரால்டை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் எங்கேயோ கோடம்பாக்கத்துலேருந்து அவர் வந்து பிக்கப் பண்ணி நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்க ஆமாம் கலைஞர் பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கார் பின்னாடி சந்திரசேகர் <laughs> அண்ணே நான் ஏற்கனவே திமுறு பிடிச்சவேன் தமிழ் வேற பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கேன் 
தான் அடிச்சேன் நான் ஏற்கனவே திமுன் உடிச்சவன் தமிழ் வேற பக்கத்துல இருக்கா கேட்பான் என்னென்ன உங்களுக்கு தேர் ஓட்டுறேன் நான் இதை விட என்னென்ன ரொம்ப ஸ்பான்டேனியஸ் டைலாக் அடி அட்சயம் பாரு ஏய் அப்படின்னு அது அந்த நிகழ்வுகள்லாம் நான் பல தடவை அவரை பார்க்கும்போது சொல்லியிருக்கேன் அந்த காலகட்டத்தில் நீங்கள் எடுத்த படங்களில் ராதிகா ஒரு முக்கியமான பவர்ஃபுல்லான ஒரு நிறைய கதை படங்கள் அதுலேயும் வந்து நீதிக்கு தண்டனை வந்து சான்ஸே இல்லை வேற யாரும் அந்த கோட் சீன்லாம் பவர்ஃபுல்லாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்படியே அதை இந்த அவருடைய முதல் படத்தை ஞாபகப்படுத்தும் சிவாஜி என்ன பராசக்தியுடைய கோட்சியினை ஞாபகப்படுத்தும் ஓடினேன் ஓடினேன் வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே ஓடினேன் அந்த மாதிரி நான் தட்டினேன் தட்டினேன் பஞ்சாயத்துலேருந்து பஞ்சாயத்துலேருந்து பார்லிமெண்ட் கதை வரைக்கும் தட்டினேன் எந்த கதை உனக்கு திறக்கல அப்படி அப்படி இருக்கும் அது காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த அவர் வந்து டைலாகை மாற்ற மாற்ற இருந்தாலும் <laughs> எனக்கு என்னுடைய நேச்சருக்கு சரியாக வராது அப்படின்றது அப்படி விட்டுட்டேன் நான் கலைஞருடைய முதல் படம் கேட்டிங்களா அது ஒரு நல்ல நிகழ்வு கலைஞர்கிட்ட போய் சப்ஜெக்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அவருடைய மருமகன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் செல்வம் செல்வன் சார் செல்வன் சார் தான் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஒரு கதை சொல்கிறேன் கதை பிடிச்சி போச்சு கதை பிடிச்சி போச்சு எப்போ ஏதோ பூஜை கீஜையெல்லாம் இப்போ எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அவர் டைலாக் எழுதுறதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாரு பூஜைக்கு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அவரை அரெஸ்ட் பண்ணுறாரு எம்ஜிஆர் பீரியடில் கலைஞர் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அரெஸ்ட் பண்ணி கொண்டு போய் ஜெயிலில் போட்டாங்க நான் மூணாவது நாள் நாங்கள் வேறு ஒரு டைட்டில் வச்சுருந்தோம் இது நியாயமான டைட்டில் வச்சுருந்தோம் அது தலைவர் சொன்ன டைட்டில் நான் டைட்டிலை மாற்றி நீதிக்கு தண்டனைன்னு அடிச்சேன் சூப்பர் மேலே வந்து கலைஞர் ஜெயிலில் கீழே வந்து ராதிகா கோர்ட்டில் ஃபுல் பேஜ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நடுவில் வந்து நீதிக்கு தண்டனைன்னு அடித்தேன் இன்றைக்கும் ஞாபகம் இருக்குது சரவண சார் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு நான் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கேன் ஏவிஎம்மில் விளம்பரத்தை பார்த்துட்டு என்னையா இப்படி ஒரு டைட்டில் நீதிக்கு கொடுக்கப்பட்ட தண்டனை அப்படின்னு போட்டு இதை போட்டுட்டு ஷூட்டிங் போகிறோம் முப்பது நாள் நினைக்கிறேன் முப்பது நாளும் நானும் செல்வம் சாரும் காலையில் காலையில் சென்ட்ரல் ஜெயிலுக்கு போவோம் ஏன்னா உங்களுக்கு கலைஞருடைய நேச்சர் உங்களுக்கு தெரியும் அன்னன்னைக்கு டைலாக்கு அன்னன்னைக்கு தான் கொடுக்குறாரு முழுசாக கொடுத்துட மாட்டோம் பத்து சீனை கொடுத்துட மாட்டார் இன்னைக்கு என்னென்ன நாளைக்கு என்னென்ன சீன் எடுக்கிறேன்னு கேட்பாரு இந்த சீன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அன்னைக்கு காலையில் போய் அங்கேருந்து வந்து ஜெயிலர் ஒரு ரூமில் உட்காந்து படித்து காட்டுவார் அவன் அவர் தான் கார்த்தார் நாலு மணிக்கு எழுந்துடுவார் படித்து காட்டிட்டு இன்னும் பொக்கிஷ மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் அவர் எழுத்து அவர் எழுத்து அவர் எழுதுவார் அதில் ரெட்டு பேனால் ஒரு இன்ட்டு போட்டு குறிப்புன்னு எழுதுவார் சார் ரெட்டிங்கில் இயக்குனர் நிறைத்தால் சற்று மாற்றிக்கொள்ளலாம் எந்த கலைஞன் சார் அதெல்லாம் வந்து கலைஞர் ஒற்ற ஒருத்தட்ட தான் ஏன்னா டைரக்டருக்கு அவர் கொடுக்குற அந்த மரியாதை அதெல்லாம் மறக்க முடியாது அந்த விஷயங்கள்லாம் அப்புறம் தான் நான் ராம்நாராயணனுக்கு பேசும்போது சொல்லுவார் ஆமாம் எனக்கும் கொடுக்கும்போது அவர் தான் கொடுப்பார் ஆனால் நான் மாற்ற மாட்டேன் அந்த இயக்குனருக்கு கொடுக்கக்கூடிய சுதந்திரம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகலாம் அமைஞ்சது அந்த நீதிக்கு தகுந்த படம் ஏன்னா தலைப்பு அன்னைக்கு இருந்த அரசியல் சூழ்நிலை எல்லாமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிச்சு அதுக்கப்புறம் வரிசையாக மூணு படம் அவருடைய யோசனத்தில் சட்டம் ஒரு விளையாட்டு இது எங்கள் நீதி இது எங்கள் நீதி பண்ணும்போது அவர் சிஎம் ஆயிட்டார் சிஎம் ஆயிட்டார் அது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி சிஎம் ஆன பிறகு அவர் பேசின சம்பளத்தில் பத்தாயிரம் ரூபா பேலன்ஸ் அதை நான் கொடுக்க போகிறேன் நான் எடுக்கணுமா அப்படின்னாட்டார் இல்லைண்ணே ஒரு சிஎம்முக்கு ஒரு நான் ஒரு எழுத்தாள் சிஎம்க்கு நான் சம்பளம் கொடுத்தேன்னு ஒரு பேர் இருக்குண்ணே எனக்கு அப்படின்னே சரி வச்சுருப்போம் அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு பதிவுகள் சார் நமக்கு இல்லை உங்களுக்கு அது வந்து ஒரு மிக நீண்ட அனுபவம் முடிந்து அதான் அந்த மூணு படங்கள் வேலை செஞ்சு சட்டம் ஒருத்தர் என்னைக்கு சொல்கிறேன் சார் இது நீதிக்கு தண்டனை விஜயா ஸ்டுடியோ கீழே வந்து எடிட்டிங் ரூம் யார் எடிட்டர் ஏதோ ஒரு புது எடிட்டர் சின்ன பையன் எடிட்டர் புதுசாக போட்டிருக்கேன் எடிட்டிங் ரூமில் வந்து படம் பார்க்குறார் ஃபுல் பிக்சர் 
ரீரிக்கார்டிங்க்கு முன்னாடி அதில் எஸ்எஸ் நடிகன் காமெடி நடிகன் யார் எஸ்எஸ் சந்திரன் எஸ் எஸ் சந்திரனும் கோவை சார்லாம் வச்சு ஒரு அப்போலாம் இந்த காமெடி ட்ராக் எடுப்போம்ல சீரியஸான சப்ஜெக்ட்லாம் அங்கேங்கே நம்ம வந்து அது ஒரு பேட்டர்னாக இருந்துச்சு ஃபுல் பிக்சர் அப்படியே உட்காந்து பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஒன்றுமே சொல்லலை வெளியே வந்து காரில் உட்காந்தார் காரில் உட்காந்துட்டு சந்திரசேகர் நான் சொன்னால் நீங்கள் கேட்பீங்களா இல்லையான்னு தெரியல நான் வந்து ரைட்டராக சொல்லல ஒரு படம் பார்க்குற ஒரு இதுவாக சொல்கிறேன் அங்கே இங்கே அந்த படத்தினுடைய ஸ்பீடை குறைக்குது உங்கள் காமெடி 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 நல்லா இருக்குது இந்த படத்தினுடைய வேகத்துக்கு இந்த படத்தினுடைய வேகத்தை அது குறைக்குது அதை பூரா தூக்கிடு ரெண்டே ரெண்டு காமெடி சீன் அது கோர்ட்டில் கதைக்குள்ளே இருந்தது இன்னொன்று ஒரு மினிஸ்டர் கிட்ட இருக்கும் இந்த ரெண்டு காமெடி சீனை வச்சுக்க கண்ணை முடிட்டு தூக்கினா இந்த படம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படியே எடுத்துட்டேன் சார் நான் சொன்னது எப்போனா எந்த கேள்வி கேட்குற படம் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் அப்படி ஒரு அழகான எடிட்டர் அவருக்குள்ளே இருந்திருக்கார் மூவியாளர் வந்து பார்த்துட்டு சொல்கிறாரு அது ஒரு நிகழ்வு அடுத்தது இன்னொரு பதிவு நான் சொல்லணும்னா நீதிக்கு தண்டனை ரிலீஸ் ஆகி அஞ்சாவது நாள் நான் ஷோபா விஜய் மூணு பேரும் காஷ்மீருக்கு போகணும்னு டெல்லிக்கு போயிட்டு டெல்லியிலேருந்து காஷ்மீர் போகணும் வலம்புரி ஜான் எம்பிஎம் அவர் அவர் இதில் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் இங்கே என்னாச்சு முந்தின நாள் நாலாம் தேதினு வச்சுங்க இந்த நாலாம் தேதி சட்டசபையில் எம்ஜிஆர் பீரியடில் இந்த படத்துக்கு தடை இந்த படத்தை நிறுத்தணும்னு ரெசல்யூஷன் ஓ மசோதா தாக்கல் தாக்கல் எனக்கு ஃபோன் அடிக்கிறார் கலைஞர் சண்முகநாதன் இருக்கார்ல அவர் ஃபோன் அடிக்கிறார் எங்கே இருக்குங்க நான் டெல்லியில் இருக்கேன் இங்கே தீப்பை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் பாட்டு டெல்லியில் பாட்டுக்கு டெல்லியில் போய் உட்காந்துருக்கிறீங்க கலைஞர் உடனே புறப்பட்டார் சொன்னார் இருந்தாலும் அவர் ஸ்டே இது வாங்கிட்டார் கேபிஎட் போட்டு அப்போலாம் வந்து ஒன் சென்சாருக்கு அவ்வளோ மரியாதை இருந்துச்சு சென்சார் ஒட்டா அட்டானமி பாடி இல்லையா அது ஒரு தனி ஜ நீதி அட்டானமஸ் பாடி ஒன் சென்சார் இதாச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது ஆனால் அதை மீறி அந்த தமிழ்நாட்டில் இந்த படத்தினால லாண்ட் ஆர்டர் பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு கொண்டாந்து உங்க ஃபைல் பண்றாங்க அப்படி வரும்போது நிச்சயமா அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதுல என்னை வர சொல்லி அவர் வந்து ஒரு ரைட்டரா வந்து கேவி எட் போட்டார் உடனே அங்கிருந்து நான் வந்தேன் இங்க வந்த உடனே என்னை வந்து ப்ரொடியூசர் நான் என்னை வந்து இன்னொரு இது போட சொல்லி யாரு லாயரு இறந்து போயிட்டாரு அவர் தான் அடிச்சு கிடிச்சு தூள் பண்ணிட்டோம் அப்படி அந்த முதல் படம் இப்படி ஆச்சா ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஆச்சு எனக்கு திருப்பூர் குமரன் ஏடிஎம் கேல திருப்பூர் மணிமாறன் அவரு எனக்கு போன் பண்ணி கொஞ்சம் உங்களை பார்க்கணும் இந்த இடத்துக்கு வாங்கன்னு டி நகரில் அவர் ஆஃபீஸ் வச்சுருந்தாரு தலைவர் பார்க்கணுன்றார் அப்படின்ட்டார் உடனே நான் கலை கலைஞர்கிட்ட போய் மெதுவாக சொல்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் பயம் வந்துருச்சு நம்ம என்ன தான் வந்து நம்ம என்ன சார் சீஃப் மினிஸ்டராக இருக்கிறாரு அடுத்தது வந்து அவருடைய பவர் ஸ்ட்ரென்த்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லை ஜாக்கிரதையாக போ இவர் சொல்கிறார் எனக்கு நாலரை மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட்டு ஜாக்கிரதையாக போகணும் இவர் அட்வைஸ் பண்ணி அனுப்புகிறார் நான் என்ன பண்ணேன்னா தனியாக போகாமல் என் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு போகிறேன் ஷோபாவை ஏன்னா அந்த பெண்களுக்கு ஒரு மரியாதை கிடைக்கும் அவர்கிட்ட அந்த சைக்காலஜியில் ஷோபாவை கூட்டி வச்சுக்கிட்டு அழகப்பன் ஒரு ஸ்டில் ஃபோட்டோகிராஃபர் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் எஸ்பி அழகப்பன் எஸ்பி அழகப்பன் அவரையும் வேற கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்ன சொல்லி கூட்டு போகிறேன்னா நான் மேலே போவேன் அடிக்க போகிறாரு நிச்சயமாக அடிப்பாரு ஏன்னா அதான் நடக்கணும் நான் கீழே இறக்கி வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் சட்டையை கிழிச்சிக்கிறேன் நீங்கள் அங்கே ஸ்டில் எடுத்துருங்க கிரிமினலாக யோசனை பண்ணி அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் இதெல்லாம் வந்து அப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் இப்போ ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியாது உங்க மூலமா தெரியட்டா ஆனா நடந்தது என்னன்னா சார் சைக்கலாஜிக்கலா நாலரை மணிக்கு எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் சொன்னா கரெக்டா கூப்பிடுவாருன்னு கேள்வி அஞ்சாச்சு கூப்பிடல ஆறாச்சு கூப்பிடல ஒரு நிறைய பேர் முப்பது பேரும் இருக்கு முப்பது பேரையும் கூப்பிடுறாங்க சார் கடைசியான லோன்லியா அதாவது சைக்கலாஜிக்கலா ஒரு பயம் பேர் அதிகமாகுது எனக்கு இப்படி கூப்பிட 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 கடைசியில் ஏழரை மணி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை கூட சிலோன் பிரச்சனை ஒன்று வந்துச்சு 
அவங்க வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க ஒருத்தர் தான் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு அப்போ என்ன கூப்பிடார் சார் இப்படி இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க நீங்கள் சார் நாலரை மணியில் இருந்து நாலரை மணி வேர்த்து கூட்டி இருக்கு மூணு மணி நேரம் ஏ இருக்குது எனக்கு இருந்தாலும் நமக்குள்ள ஒரு அப்போ ஒரு சின்ன சின்ன வயசுனால ஒரு தைரியம் அந்த தைரியத்தை வர வச்சுக்கிட்டு போய் உட்காரேன் எப்போ பார்த்ததுக்கு பிறகுனா என்னை நிறுத்தினார்ல ஆமா அதுக்கப்புறம் இப்பதான் பாக்குறீங்க நாளை நம்ம இன்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் இதுதான் ஒன் மோருக்கு அப்புறம் இதுதான் ஒன் மோர் ஒன் மோர் இப்படி பார்த்தார் சேகர் ஒரு மாதிரி பேசுவார்ல பார்த்தா கரெக்டர் சேகர் மணிமாரிருக்கேன் எம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸ் மூடி ரொம்ப நாள் ஆச்சு திரும்பி அது எம்ஜிஆர் பிக்சர்ஸில் படம் எடுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் வருஷத்துக்கு ரெண்டு படம் மற்றதெல்லாம் மணிமேரம் பேசுவார் நான் அந்த படங்களில் என்னென்ன சொல்லணும்னு சில பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் அதை வச்சுட்டு கதை பண்ணுவேன் நீங்கள் என்ன நினச்சி போனீங்க என்ன நடக்குது அப்படியே அப்படியே ரிவர்ஸ் ஆகிடுச்சு எனக்கு கொஞ்ச நேரம் ஒன்றும் புரியல அது என்ன வேணும் என்ன இது என்ன அவற்ற சொல் அவர் எல்லாம் கவனிச்சுக்கிறேன் ரெண்டு வழி தானே ஒன்னும் பாக்கெட்ல தூக்கி போட்டுக்கிறவாரு இல்லைன்னா வேற மாதிரி அப்படியே எனக்கு ஒண்ணுமே பேசல திரும்பி சரின்னு அப்படின்ட்டு வெளியே வந்தேன் அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் மணிமாறன பாக்கல ஒரு ஆறு மாசத்துல அவர் இறந்துட்டார் இதெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில ஓ இதெல்லாம் எயிட்டி செவன்ல நடந்தது எயிட்டி செவன் எயிட்டி செவன் தான் இந்த படம் ரிலீஸ் நிஜமாவே இப்படி ஒரு வாய்ப்பு நடந்திருந்தா அது உங்க லைஃப் இன்னொரு பக்கம் வேற மாதிரி போயிருக்கும் நேரம் நான் ஏதாவது மந்திரி இந்திரி அப்படி இப்படி இருந்திருப்பேன் நான் ஏறக்குறைய இப்ப பானை இல்லைன்ட்டு தான் புரட்சி நடிகரை வச்சு அதிகமான படம் எடுத்தவர் அது மாதிரி புரட்சி கலைஞரை வச்சு அதிகமான படம் டைரக்ட் பண்ணது நீங்க தான் அவரோட இவ்வளவு நாள் பயணம் பண்ணிருக்கீங்க விஜயகாந்தை பத்தி உங்களுடைய பார்வை என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் விஜயகாந்த் வந்து அவரை பத்தி சொல்லணும்னா நாள் கணக்கா சொல்லலாம் ஒண்ணு உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் எப்படி மூவ் பண்ணுவார் குழந்த மாதிரி சார் முதல் படம் தான் எட்டு மணிக்கு வரணும்னா எட்டு மணிக்கு வந்துடுவார்னு இல்லை பதினேழாவது படம் பண்ணும்போது கூட அதே மாதிரி எங்கிட்ட வந்து எங்கிட்ட என்ன நான் கரெக்டாக இருப்பேன் என்ன அடுத்தது ஒரு டைரக்டருக்கு எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுப்பார்னா சட்டம் ஒரு ரிட்டரை முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணிட்டார் ஆனால் இதுதான் வந்து அவருக்கு ப்ரைட் அவரும் நான் வந்தோம் அந்த ரைட்டாக வந்தோம் அந்த படத்துக்கு தமிழ் சரியாக வரலன்னு டப்பிங் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் சொன்னார் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் சார் முயற்சி பண்ணுறேன் நான் இல்லை விஜய் நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தை தான் இன்னொரு வாய்ஸ் உங்களுக்கு தந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சட்டம் ஒரு சுரேந்தர் தானே வாய்ஸ் ஒன்றுமே சொல்ல சரி அதுக்கப்புறம் பல படங்கள் வெளியே நடித்தார் எனக்கு எங்கிட்டே நடித்தார் ரெண்டாவது படம் வந்து வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் நெஞ்சிலே துணி வருந்தார் அதனால் அவரை பேச வச்சுட்டேன் அப்படி என்ன பண்ணாலும் டைரக்டர் என்ன நினைக்கிறாரோ அது ஒத்துழைக்கும் அடுத்தது அவருடைய அந்த அந்த கொடுக்குற குணம்னு ஒன்று இருக்கு பாருங்க அது உங்களுக்கு தெரியும் ராஜாபாதர் ஸ்ட்ரீட்ல மத்தியானத்துல எத்தனை பேர் அன்னதான கூடமே இருந்து எத்தனை பேர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்றது அதை கடைசி வரைக்கும் அந்த அந்த வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருந்தார் அதே போல கூட இருக்கிறவங்களுக்குலாம் என்ன வேணும்னாலும் பண்ணணும்னா அந்த அப்படி ஒரு நேச்சர் சுப்பையா தெரியல எஸ்பி சுப்பா எஸ்பி சுப்பையா தானே எஸ் கே சுப்பையா டிரைவராக இருந்த பையன் ஆமாம் அவன் ரொம்ப நாளாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா எனக்கு அது படம் பண்ணி கொடுப்பார் அவர்கிட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்கான் டேய் சந்திரசேகர் படம் பண்ணால் உனக்கு ஏதாவது லாபம் வரும்டா மற்ற எந்த டைரக்டர் படம் பண்ணால் லாபம் வர அவர் ஓகேன்னு கேட்டார் ரெண்டு பேரும் போகிறோம் சார் இதெல்லாம் வந்து எந்த கலைஞனும் பண்ண மாட்டான் ஒரு டிரைவராக இருந்த பையனுக்கு அவர் படம் பண்ணி தர பைசா கூட ஒரு ரூபா கூட வாங்கல வாங்கல ஆமாம் முதல்ல ஒரு ரூபா கூட வாங்கல பெரிய அண்ணா பெரிய அண்ணா தானே ஆமாம் ஆ பெரிய அண்ணா ஆனால் சொன்னார் இவன்ட்ட காசு கொடுக்காத நீ ஃபைனான்ஸ் வாங்கி அந்த படத்தை முடித்து என்ன வந்திருக்குன்னு என்கிட்ட சொல்லு என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டார் விஜயகாந்த் அதே போல் அப்போ பண்ணால் அப்போவே அந்த எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய லாபம் அந்த படம் அது எங்கள் ரெண்டு பேரும் ஆமாம் ஆனால் நானும் சம்பளம் எடுத்துக்கல விஜயகாந்த் சம்பளம் எடுத்துக்கல 
முடிஞ்ச உடனே ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் கொண்டு போய் நானும் சுப்பியாக கொண்டு போய் அவர் கொடுத்தீங்க விஜய் விஜயகாந்த் கொடுத்தோம் மீதி எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டார் இவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னார் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கலாமான்னு அப்போவும் சொன்னார் பணமாக கொடுக்காது அவனுக்கு வீடு வாங்கி கொடுத்துரு ரெண்டு பிள்ளைங்க பேரில் டெபாசிட் பண்ணுனாங்க இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு எந்த வருஷம் பாருங்க இப்போ இருந்திருந்தால் எவ்வளவு இருபத்தி மூணு லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு வீடு வாங்கி கொடுத்தோம் ரெண்டு குழந்தைங்க பேரில் அஞ்சு அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஃபிக்ஸ் டெபாசிட் ஆனால் அத்தனையும் முடிச்சுட்டா வீடையும் விற்றுட்டார்னு நினைக்கிறேன் நான் அப்படி ஒரு தாராள குணம் எனக்கு விஜய் பற்றி நினைக்கும் போது இப்போ விஜய் வந்து நாளை திருப்பூன் படம் பண்ணோம் அறுபத்தொம்பது லட்சம் ரூபா எப்போ ஒடி வந்துருச்சு இப்போ தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒரு படம் பண்ணணும்னா நல்ல படம் பண்ணணும்னா ஒரு கோடி ஆமாம் கொஞ்சம் சிக்கனமாக பண்ணால் அறுபத்தி ஏழு லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணி அந்த படம் பண்ணேன் அறுபத்தேழு லட்சம் ரூபாயும் போச்சு மொத்த லாஸ் மொத்த லாஸ் அப்போ கொஞ்சம் ஒரு இடி வந்துச்சு நமக்கு அப்போ விஜயகாந்த்துக்கு ஃபோன் பண்ணி அடுத்த படம் ஒன்று பண்ணணும் அவர் கெஸ்ட் ரோலாக பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னு மைண்டில் நினச்சிட்டு ஒரு ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணிவிட்டு விஜயகாந்த்துக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் சார் அந்த நிகழ்வும் நான் பல வாட்டியும் சொல்லிட்டேன் அவருடைய பெருந்தன்மைக்கு வீட்டில் இருக்கீங்களா விஜய் அப்படின்னு கேட்டேன் ஆமாம் இந்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் வர்றேன் அப்படின்னு குளிக்க போயிட்டேன் பாத்ரூமில் குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் இவர் வந்து என் பெட்ரூமில் உட்காந்துருக்கார் சூப்பர் நான் குளிச்சுட்டு வர்றேன் டவலை கட்டிக்கிட்டு என்ன விஜய் நீங்கள் ஏன் சார் வரணும் நீங்கள் ஏன் சார் வரணும் அப்படின்றார் என்ன என்ன பிறந்தன் என்ன என்ன சார் என்ன எதுக்கு சார் வரணும் இல்லை உங்களுக்கு தெரியும்ல அப்படி அந்த காலத்தில் எவ்வளவு ஒரு எழுபது ரூபா போகுதுன்னா பெரிய விஷயம் உங்களை வச்சு விஜயம் வச்சு பண்ணும்போது உங்கள் படத்தை பிஎன்சிலாம் போகும் அப்போ இப்படி ஒரு நடிகன் இருக்கா அப்படின்றது தெரிய வரும் அப்படின்னு என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்கள் இல்லை ஒரு இருபது நாள் கால்ஷீட் கொடுத்தீங்கன்னா செந்தூர பாண்டி எப்போ வேணும் இல்லை நீங்கள் பார்த்து எப்போவுமே அவருக்கு மட்டும் நான் தான் டேட் கொடுப்பேன் சார் ராவத்தட்டை போய் ஒரு நாள் கூட நான் டேட் வாங்கினதில்லை நான் ராவத்தட்டை போனால் கூட உங்கள் விஷயம் நம்ம கிட்ட வேணால் நீங்கள் அவன்கிட்ட பேசுங்க என்றார் அந்த அவருக்கு தெரியும் இல்லையா அந்த மரியாதையே இந்த நட்பு எங்கே டைரக்டர்னு சொல்கிறது என்னையும் நம்ம சந்த சுந்தர்ராஜன் ஆர் சுந்தரராஜன் ஏன்னா அவர் வேறு கோணத்தில் அவரை வந்து கொண்டு போனார் நான் வேறு கோணத்தில் கொண்டு போனேன் நான் கொண்டு போனதெல்லாம் அரசியலுக்கு யூஸ் ஆச்சு கரெக்டு இப்படி அது என்ன பண்ணணும் இருபது நாள் வேணும் எப்போ வேணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இல்லை 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 நீங்கள் எப்படி வச்சுருக்கிறீங்க ஓகே இந்த இருபது நாள் எங்கே வரணும் பொள்ளாச்சிக்கு ஓகே இப்படி தான் போகிறார் என்ன கொடுக்கணும் விஜய் சார் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க சார் தப்பாலாம் நீங்கள் என்னை பண்ண வச்சுடாதீங்க உங்களுக்கு நான் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு எந்திரிச்சு போயிட்டு பொள்ளாச்சியில் ஃபுல் பிக்சர் சார் சம்பளமே பேசலை சம்பளமே பேசலை சம்பளம் வாங்கலை இப்போ அப்போலாம் அவர் எப்படி இருக்காருனா நீங்கள் நைன்டி டூவில் எப்படி இருக்கார் இந்த தெரியும் தெரியும் பீக்கில் இருக்கார் அவர் டேட்டுக்காக அத்தனை பேர் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்காங்க பொள்ளாச்சியில் பதினேழு நாள் முடிச்சிட்டேன் நான் இருபது நாள் கேட்டேன் பதினாலாவது பதினேழாவது நாள் முடிச்சு அனுப்பிச்சிட்டேன் படம் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அதுவும் சந்திரபாண்டி எல்லா எல்லாம் பெரிய கிட்ட இல்லை பெரிய கிட்டது இப்போ என்ன பண்ணேன்னா படம் முடிச்சுட்டு ஒரு நாள் போய் கேட்குறேன் எனக்கு லாபம் இந்த படம் பண்ணேன் லாபம் வந்துருச்சு சந்தோஷம் உங்களுக்கு எதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு சார் சார் தயவு பண்ணி என்னை கேவலப்படுத்தாதீங்க நீங்கள் இப்போ கொடுக்கு அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் அடுத்த லேண்டு என்னுடைய வீடு இதை ரொம்ப நாளாக வந்து அவங்க மிஸ்ஸஸ் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எங்கிட்ட நான் விஜயகாந்தட்ட கிண்டலாக சொல்லுவேன் ஏப்பா அவன் பக்கத்தில் நான் இருக்கேன்னு எனக்கு ஒரு பெருமை தானேப்பா அதை கேட்குறாங்கப்பா அதை நான் கொடுக்காதீங்க சார் அப்படின்னு கிட்ட இருந்தார் நான் என்ன பண்ணேன்னா அவருக்கே தெரியாமல் இப்போ இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க மிஸ்ஸஸ் கூட்டிகிட்டு போய் அவங்க பேரில் நான் அவர் ஒரு பக்கம் பிறந்தனை மேலே தான் நீங்கள் இன்னொரு பக்கம் வேறு மாதிரி ஒரு பிறந்தனை மேலே இருந்துருக்கு பண்ணி கொடுத்துட்டேன் பண்ணி கொடுத்த பிறகு அவங்க அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்காங்க முதலே சொல்லிட்டேன் முதலே விஜய்க்கு தெரிஞ்சால் ஒத்துக்க மாட்டேன் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் அவங்க பேரில் பதிவு பண்ணி கொடுத்துட்டேன் சார் ஒரு பதினோரு மணிக்கு இது நடந்திருக்கு சார் பன்னெண்டரை மணிக்கு எங்கேயும் ஷூட்டிங்கில் இருந்து பிரேக்கில் வர்றார் சார் உங்களை பார்க்க வீட்டுக்கு ஷோபாட்ட என்கிட்ட கூட பேசலை என்னை கேவலப்படுத்திட்டார் அவர் என்னை கேவலப்படுத்திட்டார் நான் உதவின்னு பண்ணேன் அந்த உதவிக்கு அவர் இது பண்ண அப்புறம் நான் பண்ண உதவிக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுவேன் அது இல்லை விஜய் நான் எப்போவுமே நீங்கள் இந்த நம்ம நட்பு வந்து பணத்தினால்
எல்லாரும் உடைய உட்கார்ந்துருப்பாரு நான் போனா இவர் எந்திரிச்சு நிற்பாரு இவர்னால எல்லாரும் எந்திரிச்சு அவரே நிற்கும் போது எல்லாரும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மணி மணி மனுஷன் சார் என்னமோ காலம் இப்படி ஆயிடுச்சு அவர் உங்களை ரொம்ப நேசிச்ச சிவாஜியோட நீங்க வந்து அவரையே டைரக்ட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு உங்களுக்கு ஒன்ஸ் மாரில் கிடைச்சது அது இல்லையா அது ஒரு இயக்கம் ரொம்ப நாளாக இருந்தது அதை வந்து அது ஒரு பெரிய சிவிராஜேந்திரன் நிறைவேற்றி வைத்தார் அதை சிவிராஜேந்திரன் ப்ரொடியூசர் அது அவர் தான் கூட்டிகிட்டு போய் இப்படி சொன்னார் இந்த அவரை வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த பழைய ஒரு எல் வி பிரசாதுடைய படம் அந்த படத்தையும் இப்பவும் வச்சு இருவர் உள்ளம் இருவர் உள்ளம் அதையும் இதையும் வச்சு ஒரு கதை பண்ணி அவர்கிட்ட போய் சொல்லி அந்த ஏஜில் வர ஜீன்ஸ் டீ டிஷர்ட்லாம் படம் வச்சு அது ஒரு நல்ல அனுபவம் அது இப்படி வாழ்க்கையில் நிறைய பார்த்தா சார் எங்கேயோ பிளாட்ஃபார்த்தில் கடந்த நான் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள்னால ரசிகர்கள்னால இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய விஜய் அதுதான் ஒரு முக்கியமான கேள்வி அடுத்து நான் கேட்கணும்னு வச்சுருங்க இப்போ நீங்கள் வந்து சினிமா கோரதை வந்து உங்கள் வீட்டில் எப்படி விரும்பலையோ அதே மாதிரி விஜய் சினிமா கோரதை நீங்களும் விரும்பலை எதனால் அப்படி வந்து அவர் நடிகரான போது நீங்கள் வந்து அதை வந்து பெருசாக ஆதரிக்காமல் முதல்ல விட்டுட்டு விரும்பலைன்றது இல்லை சார் ஏன் கஷ்டப்படணும் அப்படின்றது வெயில்லையும் அதுலேயும் ஒரே பிள்ளையும் ஆகி போச்சு நமக்கு நம்ம வந்து வெயிலில் மழை அது இது இந்த சம்மர்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது அப்போவே இப்போ வந்து கொடுமையாக இருக்குது அப்போ அந்த சம்மரே பெருசாக இருக்கும் ஏன் அந்த பிள்ளை கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு நினச்சி வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னேன் அது எனக்கு இருந்த பிடிவாதம் அப்படியே அவருக்கு இருக்கு அதை சாதிச்சா இருப்பாரு நீங்கள் வந்து ஆரம்ப கட்டத்தில் இன்றைக்கி வந்து விஜயை பற்றி எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப ப்ராப்பரான திட்டமிடுதல் அவரால் ஒரு நாள் கூட படப்பிடிப்பு வந்து தாமதமானதே கிடையாது அதே மாதிரி டப்பிங் தேட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா விஜய் எந்த ஏழு மணிக்கு வராருன்னா ஏழு மணிக்கு வருவார் ஒரு மணிக்கு கரெக்டாக முடிச்சுட்டு போயிடுவார் இப்படி அவர் ரொம்ப திட்டமிட்டு பணியாற்றுறதுக்கு வந்து பின்னாடி இருந்து அவருக்கு வந்து இப்படி ஒரு கட்டமைப்பு உருவாக்கி கொடுத்தவர் நீங்கள் இல்லை அது வந்து நான் ஒரு நாள் கூட சார் அவர்கிட்ட இப்படி இருக்கணும்னு சொன்னது கிடையாது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது ஆனால் சில விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் பா இல்லை இயல்பாகவே உங்ககிட்ட வந்து படிஞ்சிருச்சா இல்லை அப்படி டேரக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவர் நீங்கள் அப்படி இல்லை இல்லை அந்த முதல் அஞ்சு படம் பண்ணார்ல ஆமாம் அதுலேயே வந்து தானே என்னை பார்த்து பார்த்து சில விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டாரு சில விஷயங்களில் நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து விஜயம் வந்து நம்ம கவுன்சிலில் உட்கார வச்சேன் அந்த இன்ஸ்டன் நீங்கள் ஆமாம் இருக்கா நல்லா எல்லம்மம் நல்லா பெரிய டேரக்டர் அப்போ இவர் விக்ரமன் விக்ரமன் அவர் ஷூட்டிங் போய் ஏதோ பிரச்சனை இல்லை சொல்லாமல் இல்லாமல் வந்துட்டார் ஒரு டேரக்டர் பேக்கப் சொல்லாமல் அந்த இடத்துல வரக்கூடாது இல்லை ஆ அப்படி இப்படி நான் கிடையாது நான் அப்போ கவுன்சிலில் ஏதோ வைஸ் பிரசிடண்ட் நீங்கள் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக இருக்கிறேன் இருந்தாலும் நீ என்னை அத்தனை பேர் கேள்வி வைக்கிறாங்க நீ வந்து உட்காருன்னு உட்கார வச்சேன் எந்த ஒரு நடிகன் அப்படி வந்து உட்காந்து மேனேஜர் தான் வருவாங்க நம்ம தான் பார்ப்போம் நான் வேணும்னே கொண்டாந்து உட்கார வச்சேன் என்ன பிரச்சனைகள் அங்கே என்ன கொதிப்பில் இருக்கிறாங்க ஒரு டேரக்டர் இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் உனக்கு விளையாடுத்தனமாக வந்துட்டே நீ அதனுடைய கான்சி அதனுடைய விளைவுகளை வந்து பார் அப்படின்னு உட்கார வச்சேன் உட்கார வச்சு அங்கேயே வந்து நம்ம பொறுப்பு எடுத்துக்கிட்டு முரளி சாருக்கு நம்ம ஒரு படம் அடுத்து பண்ணணும்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு அப்படி ஒரு இன்சிடென்ட்டு இன்னொன்று வந்து ரெங்கநாதன் கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளையா கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ள அவனுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறோம் இவர் ப்ரொடியூசர் எம்எஸ்சி விஸ்வநாதன் பையன் ஆமாம் அவர் ப்ரொடியூசர் இவர் இவரை டைரக்டர் ஆக்கியிருக்கேன் பிஜேபியில் ஷூட்டிங் ரோடில் உட்கார வச்சு மேக்கப் மேக்கப் போட்டிருக்காங்க அது என்ன நினச்சாரோ தெரியல என்ன நமக்கு மேக்கப் ரூம் கொடுக்கல இது எடுக்கலன்னு கோச்சுட்டு வந்துட்டார் நான் உடனே என்ன பண்ணேன்னா கோபி சார் இப்படி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் சார் இப்படி ஏன்னா ரங்கநாதன் பேச முடியாது எங்கள் அஸ்டண்ட்டாக இருந்துட்டு சொன்ன உடனே என் வீட்டுக்கு ரெண்டு பேரையும் கூட வச்சேன் கோபி சார் ரங்கநாதன் விஜய் விஜய் சாரி கே ஓ ரங்கநாதன் கேளுங்க சாரி கேள் ஒரு டேரக்டர் வந்து நம்ம அஸ்டண்டாக இருந்தவனா இல்லையான்றது அப்புறம் அவன் டேரக்டர் அந்த படத்துக்கு நீ பாட்டுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா என்ன இன்னைக்கு ஒரு நாள் செலவை யார் கொடுப்பான் சாரி கேள் சாரி கேட்டார் அவர் இப்படி நம்ம வந்து என்ன ப்ரொடியூசர்லாம் யார் சும்மா வா நம்ம எப்பவுமே கத்திக்கிட்டு இருப்போம்ல டேரக்டருக்கு ஒன்றும் மரியாதை இல்லை ப்ரொடியூசருக்கு ஒன்றும் மரியாதை இல்லை மரியாதை இல்லைன்னு இதையெல்லாம் சொல்லி ப்ரொடியூசர்னா இது தான் இவ்வளவு வட்டி கடன் வாங்குறாரு ஒரு நாள் செலவு இவ்வளவு இது பூரா அந்த ஆரம்ப காலங்களில் அவர் தலையில் ஏற்றிட்டதுனால இன்னைக்கு வந்து அவர் நல்லா ஒரு ப்ரொடியூசர
ஒரு கட்டுப்பாடான பள்ளியில் படித்தா அதுவே வந்து வாழ்நாள் பூரா உதவுன்ற மாதிரி அமைஞ்சிருச்சு பட்டு அவர் வந்து நீங்கள் அறிமுகப்படுத்திட்டு போது இவ்வளோ பெரிய நட்சத்திரமாக அவர் உயர்வார்னு உங்களுக்கு ஏதாவது தோணிச்சா இப்போ அது இல்லை அது வந்து என் ஒய்ஃப்டே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஒரு டேரக்டராக வந்து அப்பாவும் இல்லை ஒரு டேரக்டராக முதல் படம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு ஆனால் அவனுக்குள்ள ஒரு நடிகன் இருக்கான்றது அந்த படம் எனக்கு காட்டுச்சு உங்களுக்கு கடைகளும் கண்டுச்சு அதனால தான் திரும்ப திரும்ப அவர் ப்ரமோட் பண்ண கண்டினியூஸ் ப்ரமோட் பண்ணி அந்த ரசிகன்ற ஒரு படம் செல்வர் ஜூப்ளி ஓடும் போது தான் எல்லார் பார்வையும் திரும்புது ஆமாம் அது வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்னமோ சந்திரசேகர் கையில காசு இருக்கு பிள்ளைய வச்சு ஏதோ பண்றாரு பண்றாருன்னு தானே பேசிக்கலாம் ஆமா தேவையில்லாத ஏதோ பண்ற மாதிரி உங்க மேல ஒரு மனுஷன் அப்ப இருந்தது அப்போ காலம் வேற மாதிரி முடிவுகளை வச்சிருக்குன்னு அப்ப தனிப்பேர் தெரியாது இல்லையா அப்படி வந்தாரு அதுக்கு பிறகு நான் வந்து ஒரு அவர்கிட்டே கணக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வருஷம் இப்படி இருப்ப இன்னும் ரெண்டு வருஷம் போனா இப்படி இருப்ப இப்படி இருப்ப இப்படி இருப்ப ஆனா கரெக்டா அந்த ப்ரொடியூசர் மைண்ட்ல வச்சு ஒரு டேரக்டர்னா டேரக்டர் சஜஷன் எல்லாரும் சொல்லலாம் ஆனா அவருடைய முடிவை நீ ஏத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் போய் இன்னைக்கு எங்கயோ இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ எப்படி வந்து சைலண்டா இருக்கணும் எப்படி அமைதியா இருக்கணும் இல்ல பட் விஜய் ஜென்ரலாவே வந்து அதிகமா வெளியில வந்து பேசுறது இல்லை வெளியில் இருக்கும் உங்களுக்கு பட் ஆனால் அவர் வந்து அவருக்கு இன்னொரு முகம் இருக்குன்னு எல்லாரும் அவரோட நெருங்கி பழம்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இங்கே இருப்பார் தவிர அவருடைய நெருங்கிய சர்க்கிளில் வந்து விஜய் வந்து வேற சார் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார் பட் பெது பொருசமாக பொதுவாக வந்து எல்லா வெளித்தலங்களில் வந்து அதிகமாக அப்படி பழக மாட்டான்றது உண்மையாக அது நானும் அப்படி தானே சார் ஸோ உங்கள் தான் வந்திருக்கு அவர்கிட்ட நானும் அப்படி தானே எனக்கு வந்து பெரிய சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் கிடையாது யார் ஆஃபீஸில் போய் குடிக்கிறது கிடையாது இது பண்ணுறது கிடையாது அது அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு பட் எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா அவரை பற்றி இப்போ இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை வெரி டிசிப்ளைன்ட் ஆர்டிஸ்ட் சார் அது நோட் அவுட் அது அதெல்லாம் ஒரு தா அந்த பேர் சம்பாதிக்க தான் ரொம்ப கஷ்டம் அதை வந்து அவர் சம்பாதிச்சிருக்கான்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அது பா இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் அந்த படம் பண்ணி முடித்த உடனே எங்கிட்ட சொல்லுவாங்க சார் என்ன பிள்ளையை பற்றி வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை எனக்கு கேட்கும்போது போதும் தாண்ட நம்ம லைஃப்பில் சம்பாதிச்சது விஜயனுடைய வாழ்க்கையில் திசை திருப்பிய படம் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நடிகராக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல திருப்பின படம் எதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அவர் நடிகன் ஒரு இவன் மேலே நம்ம பணம் கட்டலான்னு ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த படம் ரசிகன் ஆனால் அவனை ஒரு ஹீரோ 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 ஆக்கிட்டேன் அந்த ஹீரோவை நடிகன் ஆக்குனது பூவே உனக்காக விக்ரமன் விக்ரமன் அப்படியே செதுக்குனாங்க சார் கரெக்ட் பூ உனக்காக காதலுக்கு மரியாதை தொடர்ந்து அந்த செதுக்குனாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் முருகதாஸ் துப்பாக்கிலாம் ஏதோ ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போய் அட்லி விஜய் நடித்த படங்களில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச படங்கள் என்னென்ன சார் நீங்கள் டைரக்ட் பண்ண படங்கள் நீங்களாக எனக்கு வெளி டேரக்டர்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் வந்து சச்சின் 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 ஓ தெரியும் அது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையாத படம் இல்லையா வெற்றி அடையாத படம்னா அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது சந்திரமுகி அது ஒரு காரணம் பட் தனியாக அந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக விஜய் இன்னொரு பரிணாமத்தில் அந்த பையன் ஜான் ஒரு லைட்ரு வெயினில் வந்து லைட்ரு வெயினில் ஹியூமர் பண்ண வச்சு சூப்பராக அதுவும் பாடி லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய காமெடி அவரும் இவர் நிற்கிற சீனில் அவருக்கு சில இடத்துல அந்த ஹியூமர்ல வந்து அவரோட நிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்ல அப்படி அது ரொம்ப ரசிச்ச படம் கேட்கறதுக்கு ஆச்சு மாதிரி ஏன்னா சந்திரசேகரன்ற இயக்குனருடைய பார்வை வந்து நீங்க பண்ண படங்கள் உங்க பாணியில வந்து அவரை ரசிக்கணும்னா நீங்க வேற படம் தான் ரசிக்கணும் இந்த படத்தை ரசிக்கீங்கன்றது இது கில்லி கில்லி ஒரு அருமையான துப்பாக்கி துப்பாக்கியுடைய ஸ்கிரீன் பிளே இனிமே ஒரு படத்துக்கு அமையாது உண்மைதான் அவராலேயே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒரு மய மயில் ஸ்டோன் மயில் ஸ்டோன் சூர்யா வச்சு ஒரு படம் பண்ணார் என்னது கஜினி 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 ஒரு மயில் ஸ்டோன் கரெக்ட் துப்பாக்கி ஒரு மயில் ஸ்டோன் அதே மாதிரி விஜய்க்கு எந்த கதனை இப்போ சினிமா உலகத்தில் வந்து கெமிஸ்ட்ரி தான் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறாங்க எல்லாரும் விஜய்க்கு எந்த கதனை சார் ரொம்ப பொருத்தமான கதனைன்னு ஒரு டேரக்டராக உங்களுடைய பார்வையில் தெரியல சார் அது ஒவ்வொரு படத்துலையும் வந்து இன்னார்தான் பொருத்தம்னு சொ எல்லாரும் புரிந்துடுறாங்க அது அவங்க அவங்க ஒருத்தர் கொடுத்தருக்கு உள்ள ஆட்டிடியூடாக என்னன்னு தெரியல ஒவ்வொரு படத்துலையும் வர்ற கதாநாயகிகளும் அந்த க அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு அந்த படத்துக்கு பொருத்தமாக ஆயிடுறாங்க தனியாக நான் நினச்சி பார்க்கணும்னா இப்போ ஸ்டார் வேல்யூ இவங்களோட நடித்தா அந்த படத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச
விஜய்யோட வந்து அதனால் பிரமாமரிச்சுப்பாங்க போக்குறீங்க இப்போ விஜய்வே நான் ரசிச்சு ரசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சார் ஒவ்வொரு அனுபவம் ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவர் எங்கேயாவது நம்ம டயர்டாக இப்போ வீட்டில் உட்காந்தோன்னே சில பிட்ஸ்லாம் போடுறாங்கள்ல டிவியில் அதில் ஒரு தகப்பனாக ஒரு டைரக்டராக நம்ம அறிமுகப்படுத்துகிறோம் வீண் போகல எங்கேயோ கடவுள் கொண்டாந்துட்டார் உழைக்கணும் சார் அது கரெக்ட் ரொம்ப ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறார் நீங்கள் ஒரு டான்ஸ் ஆடணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாஸ்டர்கிட்ட போய் அவர் தன்னை வருத்திக்கிட்டு அந்த ரிஹர்சல் பார்த்து அதுக்கப்புறம் போகிறார்ல எல்லாம் குழந்தைங்கள்லாம் பிடிக்குதோ நல்ல டான்ஸ் ஆடுறான்னா சும்மா இல்லை அதுக்கு நாம் வந்து உழைச்சாகணுன்ற ஒரு டெடிக்கேஷன் உழைப்பு அதுதான் இன்னைக்கு அவருடைய உழைப்பு சாதாரண உழைப்பு இல்லை எனக்கு இந்த 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 சம்மரில் வந்து இவிபி இல்ல அங்கே ஷூட்டிங் நமக்கு வெளியே வந்தால் மயக்கம் வருது நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் ஏன்பா இப்போ நீ நினச்சின்னா வேற எங்கேயாவது ஊட்டி கீட்டி அப்படி வைக்கலாமேப்பா பதிலே சொல்ல மாட்டேன் அவங்க பேன் பண்ணுறாங்க நான் நடிக்கிறேன் பணம் வாங்குறேன்லப்பா நான் அன்னைக்கு சொன்னதை அவர் திருப்பி என்கிட்ட சொல்கிறார் பணம் வாங்குறேன்லப்பா அது எங்கே ஷூட்டிங்கை நம்ம பண்ணி தானே ஆகணும் இல்லைடா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது இந்த வெயிலில் வெளியே வந்தால் மயக்கம் வருது இந்த வருஷம்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் இந்த வருஷம் அவர் வந்து யூபியில் ஷூட்டிங் அதே ரொம்ப கொடுமையான ஏப்ரல் மேல இந்த விஜயனுடைய சினிமா வாழ்க்கையை வந்து பூரா நீங்க தான் வந்து ஃபுல்லாகவே பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அவர் கதை கேட்கறதெல்லாம் இப்போ அதில் காலம் சார் அதெல்லாம் ஒரு காலம் சார் அது இப்படி இப்படி படங்கள் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வளர்ந்துட்ட ஹீரோ வந்து ஹீரோயின் சப்ஜெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க சார் ஆமாம் நீங்கள் ரெண்டு ஹீரோயின் அந்த படம் பேர் என்ன நினைத்தேன் வந்தாய் ஆமாம் நினைத்தேன் வந்தாய் ரெண்டு ஹீரோயின் தெலுங்கில் பெரிய தெலுங்கில் பெரிய வெள்ளி சந்தடி ஆமாம் அந்த ரைட்ஸ் நான் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு ரெண்டு வருஷமாக நான் நடிக்க மாட்டேன்னு சொன்னார் அதில் எனக்கு என்ன இருக்கு எனக்கு என்ன இருக்கு பெரிய வெற்றி படம் இந்த படம் வெற்றி ஆகும்போது விஜய் படம்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர அந்த ஹீரோயின் பேர் வர மாட்டாங்க நீ நடி அப்படின்னு சொன்னேன் அதே போல் பிரியமானவளின் ஒரு படம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்ரன் ஆமாம் டோட்டலாக சிம்ரன் அதில் எனக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னாரு இந்த படம் வெற்றி ஆகும் வெற்றி படம் அப்படின்னு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டாந்து இந்த முதல்ல அந்த அவர் விக்ரமன் படம் ட்ராப் ஆன பிறகு இன்னொரு படம் ஆரம்பித்தோம் நம்ம ஏ வெங்கடேஷ் பகவதி பகவதி அதில் தான் சார் ஆக்ஷன் ட்ரை பண்ணணும் வில்லன்கள் ஏ அப்படின்னு கற்றுவானுங்க திருப்பி நம்ம ஏன்னு கற்றணும் இப்போ என்னப்பா இது அப்படின்னு ஆக்ஷன் தான் இருந்தாங்க அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்ததே திருமலைன்னு வந்துச்சு அது தூக்கிடுச்சு அவர் ஒரு நல்ல டேரக்டர் அப்படி இயக்குநர்கள் அப்படி செதுக்கிட்டாங்க சார் டேரக்டருடைய பங்கு இல்லாமல் ஒரு இயக்குநர் நடிகை வந்து பிரமாமா பிரயாசிக்க முடியாத ஒன்று ஒரு 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 மகனை முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் என்னை கிண்டல் பண்ணாங்க கேலி பண்ணாங்க என்னென்னமோ பண்ணாங்க சரி நானும் வந்து அது ஒரு போ இதுவாக எடுத்துக்கிட்டு என்ன சொல்கிறது அது அந்த அந்த அவமானத்தையெல்லாம் நான் வந்து வேறு மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க டைஜஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படியாவது கொண்டாடணும் 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 அந்த ரசிகன் எல்லோரும் கூட சொன்னாங்க என்ன அவ்வளவு செக்ஸியாக எல்லாம் படம் எடுத்து வச்சுருக்கிறாரு பிள்ளையே வச்சு அப்படின்ட்டு பசங்க மத்தியில் போகணும் அவ்வளோதான் அந்த வெற்றி அது ஒரு ஹீரோ எல்லோரும் ஹீரோ இல்லை சார் அந்த ஹீரோ ஒரு நடிகன் ஆகிறதும் நடிகன் ஸ்டார் ஆகிறதும் வந்து அவங்கவுங்க பர்சனல் உழைப்பு கிடைக்கக்கூடிய டேரக்டர்ஸ் இது ரெண்டும் அவருக்கு அமைஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முருகதா சட்லி ஏல் விஜய் எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா படங்கள் மேக்கிங் பாணி இருக்கு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய நீங்கள் முன்னாடிக்கா பண்ண படங்களுடைய இன்னொரு மாதிரி வெளிப்பாடு இது இருக்காது படங்கள் எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கும்போது எஸ் ஏ சந்திரசேகரும் விஜயும் சேர்ந்து திருப்பி எப்போ ஒரு படத்தை ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கலாம் அது டைரக்ஷன்றது நிச்சயமாக நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் சார் இப்போ நாலு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஏதோ படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ல அது பண்ணலாம் அவருக்கு அப்படியே நான் எனக்கு படம் பண்ணும் போதெல்லாம் எல்லாம் சொல்லிடுவார் நீங்கள் செட்டுக்கு வரக்கூடாதுன்னு ஒரு கண்டிஷனு ஏன்ப்பா அப்படின்னு இல்லை இல்லைப்பா நீங்கள் செ செட்டுக்கு வந்தால் எனக்கு டெலிகேட்டாக இருக்கும் செட்டுக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு பெரிய கண்டிஷனே போட்டுருவார் படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் போதும் விஜயகாந்த்துக்கு அடுத்து சினிமா ஆக்சுவலாக பாலிடிக்ஸில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆளாக வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விஜய் அவருடைய வளர்ச்சியை வந்து எதனால் அந்த மாதிரி தடைப்பட்டதுன்னு நினைக்கிறீங்க கடைசியில் வந்துட்டீங்களா இல்லை சார் இப்போ தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து முதல்ல ஒருத்தனை பிடிக்கணும் சார் அதுதான் ஃபுல்லாக இருக்கேன் இப்போ ஆல்ரெடியாக இருக்குது முதல்ல பிடிக்கணும் பிடிச்சிருச்சுன்னு இப்போ தெரியுது நமக்கு ஆனால்
ப்ரொடியூசர்கள்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல இப்படி ஒரு நடிகன் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணிடுச்சு விஜய்க்கு ஆனால் நல்ல நடிகன் மட்டும் இல்லை ஒரு நல்ல பையன் அப்படின்ட்டு அந்த நல்ல பையன் பேர் எடுக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் அது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அரசியலுக்கு போகும்போது அது எந்த எப்படி அது அந்த இமேஜ் எப்படி மாறும் அப்படின்றது கணிக்க முடியல சார் இன்னைக்கு ஏன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து அரசியலை வந்து தமிழ்நாட்டு அரசியலை தீர்மானிக்கக்கூடிய இடத்துல கூட விஜய் இருந்திருக்காரு இல்லையா இப்போ இப்போ அப்படி ஏதாவது தீர்மானிக்கிறதா இருந்தால் அவர் தான் பர்சனலாக திங்க் பண்ணணும் அவர் பர்சனலாக நினைக்கணும் அது படங்களில் அவருடைய ஆதங்கம் வெளிப்படுத்து அதை நான் பார்க்குறேன் நான் ஒரு படத்துலேயும் எதையோ ஒன்று சொல்லணும் என்னுடைய ஆரம்ப கால படங்களில் நான் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு சமுதாய சமுதாயத்துக்கு சில விஷயங்கள் நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நினைப்போம்ல அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்க அதே மாதிரி அவருடைய அரசியல் வந்து அவர் முள்ளுக்குள்ள மைண்டில் இருக்குன்றது ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஒரு ஒரு இடத்துல வெளிப்படுது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது அரசியல் இருக்கா சமூகம் சார்ந்த ஒரு பொறுப்பு இருக்குதா அப்படின்றது தான் ஏன் எனக்கு நானே வந்து பெருசாக அரசியல் பற்றி பேசுறது இல்லை அவர்கிட்ட அதாவது சமூகம் சார்ந்த பொறுப்புன்னு சொல்லும்போது சமூகம் இப்படி இருக்குதே அதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு சாதாரண ஆள்கள் கூட கேட்கலாம் சார் சரி ஒரு பெரிய நடிகனாக இருக்கிறதுனால அந்த ஆதங்கத்தை தன்னுடைய படங்களில் கொட்டுறாரு சர்க்காரில் வந்து அந்த கடைசி சீனில் ஓட்டு போடணும் ஒவ்வொருத்தனும் ஒரு ஒரு மேட்ரு சொல்கிறார் ஒரு விரலில் ஒரு புரட்சி இருக்குல்ல கரெக்ட் நிச்சயமாக அந்த என்றைக்காவது ஒரு நாள் அந்த புரட்சி ஏற்படும்ல பணமாக ஓட்டு போடணுன்ற ஒரு நிலமை இப்படி படங்களில் சொல்லி 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 மக்களுக்கு நிச்சயமாக அந்த ஒரு நாள் இந்த விழிப்புணர்வு வரணும்ல இந்த இளைஞர்கள்லாம் இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் ஆனாங்கன்னா நிச்சயமாக அந்த ஒரு காலகட்டம் வரும் அதை அவர் படங்களில் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் அப்படி படங்கள் பண்ணும்போது சில எதிர்ப்புகளும் வந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆமாம் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ்நாட்டில் வந்து திரைப்படங்களில் வந்து விஜய் சந்தித்த அளவுக்கு போராட்டங்களோ பிரச்சனைகளோ வந்து எந்த நடிகையும் சந்திச்சதில்லை இத்தனைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லா அரசோட வந்து பல நேரங்களில் நெருக்கமாக இருந்திருக்கார் நீங்கள் கலைஞரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு காலத்தில் வந்து அவரோட ஒன்று நெருக்கமாக இருந்தீங்க ஆனால் அவராலே அந்த க கலைஞர் ஆட்சியிலேயே சில பிரச்சனைகள் வந்தது அதே மாதிரி செல்வி ஜெயலலிதாவுடைய ஆட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த மாதிரி ஜெயிக்கிறது கூட உங்களுடைய வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட் வந்து கொடுத்தீங்க நீங்கள் ஒரு தரம் ஆனால் அவங்களாலேயும் உங்களுக்கு வந்து சில காலகட்டத்தில் பிரச்சனை இருந்தது இதெல்லாம் வந்து அவர் வந்து அரசியல் ஒரு பெரிய சக்தியாக உருவாகிடுவோன்ற ஒரு சின்ன பயம் கூட சொல்லலாமா அதை இல்லை அது உண்மை தானே சார் இருக்கும்ல இன்றைக்கி ரசிகர்கள்லாம் வந்து ஒரு பிறந்த நாள் இன்னைக்கு பேனர் கூட வைக்க முடியலப்பா எங்களுக்கு அப்படின்னு ஆதங்கப்படுறாங்க பேனர் கூட வைக்க விட மாட்டேன்றாங்க இப்போவுமா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த அதுவும் பர்டிகுலராக இந்த பிறந்த நாளைக்கு நான் கேள்விப்பட்டேன் என்கிட்ட வந்து ஆதங்கப்படுறாங்க பசங்க இப்போ என்னப்பா இது வச்சா உடனே எடுக்க சொல்கிறாங்க இன்னும் தொடருது அப்போ தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு என்னமோ ஆனால் வந்து நான் எப்போவுமே வந்து கடவுள் மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை உள்ளவன் அவன் எதாவது நினைச்சிட்டு கடவுள் எதாவது நினைச்சிட்டு அதை யாராலையும் மாற்ற முடியாது உண்மை என்ன நினைச்சிருக்காரு காலம் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கேன்னு யாருக்கு தெரியும் காலங்கள் மக்கள் முடிவு பண்ணணும் மக்கள் முடிவெடுத்து ஒரு தலைவன் வந்து நான் உங்களுக்கு தொண்டு செய்கிறேன் எனக்கு ஓட்டு போடுங்கன்னு ஒரு தலைவன் வர்றதுக்கும் ஜனங்களா பார்த்து நீ வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசம் எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுன்னு கூப்பிட்றதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு அப்படி ஒரு காலகட்டங்கள் வந்தால் யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது யாராலையும் தடுத்து நிறுத்த முடியாது இல்லை இன்னைக்கு அரசியலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் கமல்ஹாசன் நடி எடுத்து வச்சுட்டார் இப்போ ரஜினிகாந்த் வரப்போறேன்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காரு இதெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் சார் எல்லாரும் சமூகத்துக்கு இந்த தமிழ்நாட்டுக்கு இப்போ ரஜ ரஜினி சொல்கிறார் தமிழ்நாடு எனக்கு சோறு போடிச்சு அவங்களுக்கு நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் அவங்களுக்காக இது செய்யணும்னு வர்றேன்னு வர்றாரு கமலம் அதான் சொல்கிறார் எல்லாருமே வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் வந்து நடிகனாகி தமிழ்நாட்டு உப்பை தின்னுட்டு அது நன்றி கடனாக செய்யணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க அது வந்து அவங்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அது போற்றக்கூடியது வரவேற்கத்தக்கது அப்படி புதுசாக வர்றவங்கள ஜனங்களும் வந்து ஏற்றுக்கிறணும் அது கரெக்ட் அது ஒரு ஏற்றுக்கிறணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்டா இனிமே அரசியலுக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும்னு பணமோ புகழையோ சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் புகழ் வந்து ரெண்டு பேரும் உலக உலக நடிகன் உலக மகா நடிகன் ஒருத்தர் பேர் வாங்கிட்டாரு இன்னொருத்தர் சூப்பர் ஸ்டார் சூப்பர் ஸ்டார்னு இருக்கிறாரு அந்த இடத்த யாராலையும் நிரப்ப முடியாது இல்லை அந்தந்த காலகட்டம் ஒர
ஒரு கமல் இருந்தார் ஒரு ரஜினி இருந்தார்னு அவங்க அவங்க பீரியடில் அப்படி வந்துட்டாங்க ஸோ அவங்களாம் வந்து இன்றைக்கி நாட்டுக்காக வர்றோம் அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து வரவேற்கத்தக்கது என்னை பொறு பட்டு பட்டு நடிகன் எதுக்கு வரணும் அப்படின்னா அது என்ன பு புரியாத கேள்விகள் அது ஆனால் அவங்க வந்தால் என்ன செய்ய போகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் அதுக்கு பதில் தெரியல என்ன செய்ய முடியும் இப்போ நம்ம கவுன்சிலே எடுத்துக்கங்க தயாரிப்பாளர் கவுன்சில் எடுத்துக்கங்க யாராவது ஒருத்தர் வரணும்னு ஆசைப்பட்றோம் புதுசாக ஏன்னா மறுபடியும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் கொண்டாடணும்னு ஆசைப்பட்றோம் வந்தால் என்ன செய்ய முடியும் நிலைமையா மாறக்கூடிய வாய்ப்பு எல்லாம் கூட இருக்கு அது மாதிரி நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு நினைக்கிறீங்களா நீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை சார் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இல்லை நான் இதான் சொல்கிறேன் அரசியலை பற்றி நானும் விஜயம் பேசிக்கிறதே இல்லை சார் அது ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு இது இருந்துச்சு எனக்கு இப்போ சமீபத்தில் அரசியலை பற்றி பேசுகிறதே கிடையாது அதனால் நீங்கள் சொல்கிறதுல எனக்கு புது நியூஸ் சார் சரி உங்களுடைய எழுபதாவது படத்துக்கு வருவோம் இப்போ உங்கள் எழுதாவது படம் என்ன மாதிரியான படம் அமைய போகுது சார் சமூகத்துக்கு நான் நிறைய படம் எடுத்துட்டேன் சமுதாயம் அரசியல் இதிலெல்லாம் ஊழல் இருக்குது அது இருக்குது இது இருக்குது நல்லா இல்லை மக்கள் நல்லா இல்லை ஆள்றவங்க நல்லா இல்லை அரசியல்வாதிகள் நல்லா இல்லை இப்போ நான் எல்லாரையும் சொல்ல ஒரு சிலர் நல்லா இல்லை நல்லா இல்லைன்றதுன்னு புரியுது அவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ படங்கள் எடுத்து அதுக்காக நம்ம ப பல அடிகள் பட்டு எல்லாம் சொல்லியாச்சு இப்போ எனக்கு என்ன அடுத்த தலைமுறை அவங்களையே நம்ம குறி வச்சு பண்ணக்கூடாது அதனால் இந்த படமே என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த இளைய தலைமுறைக்காக எப்படி வாழ்க்கையே நீ பிரச்சனை இல்லாமல் வாழலாம் எப்படி சந்தோஷமாக வாழலாம் நிரந்தர சந்தோஷம்னு இருக்க அன்னைக்கு மட்டும் இல்லை ஃபஸ்ட் நைட் மட்டும்தான் சந்தோஷம் இல்லை ஒவ்வொரு இரவும் உனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா நீ எப்படி வாழலாம் இதை வந்து நம்ம டயலாக்காக சொன்னோம்னா அவங்களுக்கு வந்து போர் அடிச்சிடும் ஸோ இந்த கேப் மாறின்னு டைட்டில் வச்சுருக்கோம்ல நம்மளும் ஒரு கேப் மாதிரியை மாறி அவங்களோடயே உட்காந்து அந்த கேப் மாதிரித்தனம் பண்ணால் முடிவு என்ன ஆகும் அப்படியே யூஸ்ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கீங்க அப்படி அவங்க அவங்களுக்குள்ளேயே உட்காந்து அவங்களோடைய அவங்க எப்படி இது பண்ணுவாங்க தப்பு பண்ணால் தண்டனை அனுபவிக்கணும்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னு வச்சுங்களேன் அதை பார்த்துக்கலான்ட்டு போயிடுவாங்க ப்ராக்டிக்கலாக என்ன பிரச்சனை இருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கு இப்போ ரத்த கண்ணீர் படம் பார்த்தோம்னா எந்த கடத்துலையும் அவர் சொல்லலை நீ பார்த்து தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது பார்த்து 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 கடைசியில் இப்படியும் அப்படியும் போய் உட்காந்த உடனே தப்பு பண்ணால் இப்படி தாண்ட ஆகும் அப்படின்றது ஒரு படமாக எடுத்து காட்டினாங்களே அப்படியே ஒரு படமாக இளைஞர்கள் ரசிக்கும்படியான ஒரு ஜனரஞ்சகமான ஒரு யூத்ஃபுல் டோட்டல் யூத் சார் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இப்படி ஒரு படம் நான் வந்து ரசிகனுக்கு பிறகு நான் இப்படி ஒரு திங்கிங் ரசிகன் எனக்கு எப்படி அமைஞ்சதோ ரசிகன் கூட என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்கும் ரொமான்ஸ் இருக்கும் பட் இதில் ப்ளஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது ரொமான்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஹியூமர் சூப்பர் டோட்டலாக ஹியூமராக இருக்கும் அப்படி போய் அந்த கடைசி அஞ்சு நிமிஷம் நீ யோசனை பண்ண உன் வாழ்க்கை இப்படி இருந்துச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிற இந்த படத்துக்கு அப்புறம் டைரக்ட் பண்ண போகிறது இல்லைன்னு அறிவிச்சிருக்கீங்க இனிமேல் வந்து எச் ஏ சந்திரசேகரை ஒரு நடிகராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் மட்டும்தான் சினிமாவில் பார்க்க முடியுமா தயாரிப்பாளர்னா பார்க்கலாம் சார் நடிகன் கூட எனக்கு வந்து எனக்கு பிடிச்சா பண்ணுவேன் நிறைய படங்களை நல்ல நல்ல படங்கள் நடிச்சிருக்கீங்க நல்ல நல்ல நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் உங்க டிராபிக் ராமசாமி நீங்களே கதா நடிச்சிங்க இப்ப கூட நீங்க சிம்புவோட நடிக்க போறதா வந்து செய்திகள் வெளியில இருக்கு அதான் சார் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லான கேரக்டரா இருக்கணும் யதார்த்தமான கேரக்டராகவும் இருக்கணும் வந்த நல்ல கதா பாத்திரங்கள் வந்தா நடிக்கிறதுல என்ன இருக்கு எல்லாருக்குமே நீங்க என்ன நீங்க நடிக்காதான் எல்லாருமே டைரக்டர் நடிகராகிறான் நடிகன் டைரக்டர் ஆகலாம் சினிமா உலகத்தில் நம்ம எப்படியோ சர்வே இல்லாமணும் அவ்வளோதானே கடைசி வரை சினிமாவில் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் அதாவது இந்த நீண்ட பயணத்தில் வந்து இவ்வளோ நாள் சினிமாவில் வந்து ஒரு செல்வாக்கோடவும் மக்களுக்கு ஒரு அறிமுகமான ஒரு கலைஞராக இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு மனிதன் கண்டினியூஸாக உழைச்சா டெஃபினட்டாக வந்து ஒன்று தெரிஞ்சு இருக்க முடியும் அப்படின்றது ஒரு உதாரணம் நீங்கள் அதனால் உங்களுடைய அனுபவங்களை டூரிங் டாக்கிஸ் நேரோடு பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி நன்றி சார் என்னுடைய பழைய 
நினைவுகளை எல்லாம் திரும்ப ஒரு முறை நான் பல தடவை நான் வந்து இன்னும் அந்த பாண்டி பசாரில் கார் போகும்போது அந்த இடத்த திரும்பி பார்த்துட்டு தான் போவேன் நான் படுத்து கிடந்தேன் எங்கே படுத்திருந்தீங்களோ அந்த எந்த இடத்துல படுத்து கிடந்தனோ அந்த இடத்த திரும்பி பார்த்துட்டு தான் போகிறேன் அப்படி இருந்த என்னை கடவுள் இந்த நம்ம உழைப்பு சார் கரெக்ட் ஒன்றும் இல்லை உழைப்பு தான் இந்த இந்த எழுபத்தேழு வயசு இந்த எழுபத்தேழு வயசில் நான் இன்னும் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் வீட்டில் உட்காந்தா ஏதாவது ஆகிடும் எனக்கு உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு எனர்ஜி இருக்குது சார் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் சினிமான்றது ஒரு நம்மளை விடாது இல்லை ஒரு அது ஒரு காந்தம் மாதிரி இப்போ நீங்கள் ஏதோ ஒரு விதத்தில் அந்த கலையில் தானே இருக்கீங்க நீங்கள் இன்னும் புக் எழுதிட்டு இருக்கீங்க நாவல் எழுதிட்டு இருக்கிறீங்க அதை தவிர இது பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இப்போ தினத்தந்தியை பார்த்தா வார வாரம் உங்களை பார்க்க பார்க்குறோம் இல்லை ஏதோ ஒன்று இதில் தானே இருக்கிறோம் நம்ம போதும் அப்படின்றது பணம் சாப்பாடு ஒன்றை தவிர எதுவுமே போதும் கிடையாதுல்ல சார் அக்கா ஆசைப்ப ஆசைன்னு சொல்ல வரல ஒரு சிலர் தப்பு தப்பாக பிரச்சாரம்லாம் பண்ணுறாங்க அத்தனைக்கும் ஆசைப்படுது அப்படின்னு ஒருத்தர் நம்மளை ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ ஓகே சார்